കല്യാണി വന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതിനെ പിടിച്ച് പറയേ അറിഞ്ഞ ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാണി എന്നെ വിളിക്കാൻ അതെ അളിയന്റെ ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള മരണം ഉടപ്പുറത്തോളെ ആകെ അങ്ങ് തളർത്തി ഇതിനെ ആറുമാസം ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ തൃപ്പകുറത്തപ്പ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ രണ്ടിന് രണ്ടു പാത്രമായി കിട്ടണേ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ നന്ദി നന്റെ അനിയൻകുട്ടി അമ്മ പറ്റത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പേരിനും എന്റെ മോൾക്ക് ഇത്രക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല്യമേൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നോളൂ ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് ദേവൂട്ടി മോള് കരയണ്ട നാണിയമ്മ വന്നില്ലേ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല സുധാകരനോ അകത്തുകൊണ്ട് കിടത്താം പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്നോളൂ അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രസവിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിറക്കണോ കുട്ടി ഭക്ഷ്യ ഇറക്കി നീ ഞാൻ കൂട്ടിയാ കൂടുമെന്ന് സംശയ പ്രസവം എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം എന്നുവെച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ ദോഷ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണ്ടോ നല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ശങ്കര ഓ എന്താ ആ അമ്പാത്ത കേശവൻ കുട്ടിയുടെ അവിടെ പോയി ആ കാർ ഒന്ന് ഒളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ എന്തേ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകണമെന്നാ നാണി പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടിയാ തൃക്കേട്ട മൂലം പൂരാടം പൂരാടാണ് നക്ഷത്രം അപ്പോ പൂരാട നക്ഷത്രത്തിൽ സദാനന്ദൻ അല്ലേ അച്ഛ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ പേരിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ അവകാശമല്ലേ പേരുവിളി കഴിഞ്ഞാൽ ചില വഴിപാടുകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒക്കെ നീ വേണം ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി പോരാ അതെന്താ മീനമാസത്തിലെ പൂരാട മൂന്നാം കാലില്ല ജനനം അതും അർദ്ധരാത്രി ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ പിതൃനഷ്ടം സംഭവിച്ച ജാതകകാരനാ സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് നല്ലതാ പക്ഷെ മാതുലിന് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മാതുലൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സംശയിക്കണ്ട ആ മാമൻ തന്നെ സദാനന്ദൻ സദാനന്ദനും മനുഷ്യന്റെ ജയവും പരാജയവും ജന്മനക്ഷത്രമേ നീ നിർണയിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും മനുഷ്യന്റെ ജയവും പരാജയവും ജനിക്കും നാൾ നോക്കി മണ്ണിൽ ശിശുവിൻ്റെ ജാതകമെഴുതുന്നു ജന്മനക്ഷത്രമേ നീ നിർണയിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും മനുഷ്യൻ്റെ ജയവും പരാജയവും ജന്മനക്ഷത്രമേ നന്മകൾ നേരുന്നു കുഞ്ഞിനു പീഡകൾ ഒഴിയാനാ നാവറു പാടുന്നു നന്മകൾ നേരുന്നു കുഞ്ഞിനു പീഡകൾ ഒഴിയാനാ അമ്പല നടകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ തീരാന 
ജന്മ നക്ഷത്രമേ നീ നിർണയിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും മനുഷ്യന്റെ ജയവും പരാജയവും ഴിപാട് നൽകുന്നു മാനത്തെ ദൈവങ്ങൾ കനിയാന നെത്തിരി ഒഴിയുന്നു വഴിപാട് നൽകുന്നു മാനത്തെ ദൈവങ്ങൾ കനിയാന പാതകൾ ഒഴിയ അന്നം വിളമ്പുന്നു ഭാഗ്യദോഷങ്ങൾ നീങ്ങാന ഭാഗ്യദോഷങ്ങൾ നീങ്ങാന ജന്മ നക്ഷത്രമേ നീ നിർണയിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും മനുഷ്യന്റെ ജയവും പരാജയവും ജനിക്കും നാൾ നോക്കി മണ്ണിൽ ശിശുവിൻ്റെ ജാതകമെഴുതുന്നു ശിശുവിൻ്റെ ജാതകമെഴുതുന്നു ജന്മ നക്ഷത്രമേ നീ നിർണയിക്കുന്നു ജയവും പരാജയവും മനുഷ്യൻ്റെ ജയവും പരാജയവും ജന്മ നക്ഷത്രമേ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചോളൂ അമ്മേ മഹാമായി സദാനന്ദ എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ സർവേശ്വര സർവേശ്വരങ്ങൾ നന്ദി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുണ്ടോ കുട്ടികള് അല്ലേ തന്നെ കുരുവി തിന്നാണ് അത്ര തീറ്റയുള്ളൂ അതും ഇങ്ങനെ തിന്നിട്ട് അച്ഛ പിന്നെ എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാം നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയേ അല്ല സമയം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെപ്രാളം പിടിച്ച് നിന്ന നിപ്പിലാ തിന്നണതേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടി മേലാണ്ടിരിക്കാം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ ഒൻപത് മണി കഴിയാതെ സാധാരണ മാഷ് നട ഉറക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാഹു രാഹു കേതു ഈടായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ കരിമ്പൂരാടക്കാരന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ഏറ്റന നേട്ടല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ദോഷം മുഴുവൻ എനിക്കല്ലേ ഈ അമ്മാവനെ എനിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ അമ്മാവന് ദോഷം ഉണ്ടായത് അമ്മാവന്റെ പിടിപ്പുകേട് എന്ന് നീ പറയുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ ജാതകപ്രകാരം ജാതകം തേങ്ങാക്കൊല അമ്മാവന് ഒരൊറ്റ ആളാ അവനെ ഇങ്ങനെ വഷളാക്കിയത് എന്നെ പറയണ്ട ആള് ദേ ഇരിക്കണോ 
ചിരിക്കേണ്ട ചിരി കണ്ടില്ലേ നാടായ നാട് മുഴുവനും ഉരുളിച്ചും തുള്ളിച്ചും ബാക്കിയുള്ളവന്റെ ആയുസ് പകുതി വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും ദോഷം മാറിയോ ഉണ്ടായ കൊപ്രാക്കളോ മില്ലും വിറ്റുമെന്നല്ലാണ്ട് ഇതാ മണി അടിച്ചു കൂട്ടുക ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടിയക്കിളെങ്കിലും പൊളിയാതിരുന്ന ഭാഗ്യം ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കാതെ അളിയനും ഉടപ്പറന്നോളും നേരത്തെ പോയത് നന്നായി ഭഗവാനെ എനിക്ക് സന്താനങ്ങളെ തരാൻ സുഹൃതം ഇതെന്താ എത്ര മധുരയിട്ട് അത് സുധാരന്റെ ചായ അമ്മാവന് വേറെ തരാം താ വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി മധുരം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും വരാൻ പോടില്ല എരിവും പുളിയും മധുരം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്തിനാ കൃഷ്ണാവതാരമല്ലേ വന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്മാവനെ കൊല്ലാൻ കൊച്ചമ്മണി വന്നിരിക്കണു നെല്ലെടുത്തിടണ്ടേ അതിനല്ലേ പനമ്പ് പരിച്ചിട്ടിരിക്കണേ കൊണ്ടൊന്ന് ചൊരിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ശീലിച്ചോ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോണം അറിയില്ല കഴിക്കണില്ലേ ആ സമയമാവട്ടെ നീ ഇരിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഒരാൾക്ക് സമയമില്ല വേറൊരാൾക്ക് സമയം ആയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിട്ടും സമയമൊട്ട് തേണൂല്ല നേരം പോയി നേരത്തെ ഓരോന്ന് അന്വേഷിക്കൂ അതെങ്ങനെയാ സ്കൂള് വിട്ട് വന്ന് കേറേണ്ട താമസമല്ലേ ഉള്ളൂ ബുക്ക് ഒരെടുത്ത് ബാഗ് ഒരെടുത്ത് ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോ അല്ലേ അവന്റെ ഒരു നോട്ടം ഒറ്റ കുത്തു വെച്ചിരുന്ന എന്താമായി പെൻസിൽ റബ്ബർ എവിടെ വെച്ചെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അത്രേ ഇന്നലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചാ മതുക്കൂട്ടാ ഞാനാണ് ആശാപ്രതാ വെച്ചത് ോ <laughs> 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 അവന്റെ സമയം ശരിയല്ലെന്ന് കേട്ടല്ലോ അനിയന്റെ ട്യൂഷൻ എടുപ്പിന്റെ ഗുണം നീ തന്നെ അല്ലേ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയാ നീ അറിയാ ആ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോക്കോളൂ ഏട്ടന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്ത പൂജ ഇന്നെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാലേ ഏട്ടന് വിശ്വാസമില്ല ഇന്നലെ വഴിക്ക് വെച്ച ഒരു പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരനെ കണ്ടു തഞ്ചാവൂരുകാരനെ അയാള് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട പോലെ ആയിപ്പോയി നീ കണ്ട പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരനും ഗൗളി ശാസ്ത്രക്കാരനും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡിങ് കൊണ്ട് നടന്നു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മറക്കണ്ട ചുമരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഏട്ടാ സാധാരണ നീ വെറുതെ ഇയാളങ്ങനെ നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മണി മണി പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടാ ഏട്ടനും വെട്ടി കൊണ്ട പോലെ നിന്നു എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ല വെടി കൊള്ളാൻ പോണ വഴിക്ക് ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണോന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തമേ അതിന് ഇവിടെ ഇവിടെ കുഴി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഏട്ടൻ വാഹന യാത്ര സൂക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മുച്ചക്ര വാഹനം അതിന് എന്റെ സ്കൂട്ടറിന് ചക്രം രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പിന് വരണം പുറകിലുണ്ടല്ലോ ഓടണില്ലെങ്കിലും ചക്രം മൂന്ന് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് തൊഴുതു പൊയ്ക്കോളൂ ഈ കുട്ടി എന്തെങ്ങനെ മുത്തശ്ശ അച്ച അമ്മേ ഏട്ടനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് വിളിക്കില്ലേ അധികം സ്പീഡിൽ പോണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ അത് ശരി അന്ധവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവനെ ഗുണദോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും കേട്ടപ്പോ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ തട്ടിപ്പോകുന്ന പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ പുറമെ എത്ര ധൈര്യം കാണിച്ചാലും പെണ്ണ് പെണ്ണ് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ അലക്കാനും തേക്കാനും നിന്നോട് പറയണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ആരോടാ പറയാ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര നാളെ പറയണു പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരെണ്ണം ഒത്തു വരണ്ടേ ആ എങ്ങനെ ഒത്തു വരിക നമുക്ക് മുടി പനങ്കുല പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പെണ്ണ് വേണമല്ലോ മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല പനങ്കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനങ്കുല തന്നെ തിരുപ്പുറം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചോലി ചോക്കും എന്നാ പിന്നെ വല്ല കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി കെട്ടണായിരിക്കും നല്ലത് അതിന് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി പെങ്ങളായി പോയില്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് പെണ്ണായാൽ കണ്ണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഉള്ളങ്കാലുള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കണം തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ പിന്നാമ്പറ ഇങ്ങനെ ഇളകണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ സാധു നിനക്ക് ആയുഷ്കാലം പെണ്ണ് കിട്ടില്ലാട്ടോ ഇങ്ങ
കാച്ചിലും ചേമ്പും നടാൻ എന്തിനാ മകരവും കുമ്പൊക്കെ കാത്തിരിക്കണേ സമയാവുമ്പോ എന്റെ പെണ്ണെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പണിക്കര് പറഞ്ഞ ഒരു പണിക്കര് എങ്ങാണ്ട് പാവാ പണിക്കര് ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട അങ്ങേര് പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ നടന്നില്ലേ എന്ത് നടന്നു എനിക്ക് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയില്ലേ അളിയൻ കടല് കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ ചേച്ചി സ്വന്തം വീട് പണിയൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണിതില്ലേ അതിന് പണി പൂർത്തിയായില്ലേ ആർക്കവരെ എത്തിയോ ഓ ഇതൊക്കെ പണിക്കര് പറഞ്ഞൊന്ന് നീ പറയണല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കേക്കണ്ട ആരും വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസാ ചേച്ചി ചോറ് എടുത്തേക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ചോറും തന്നെ സമയമാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നോ ഒടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ബസ് കത്ത് നിന്ന പോലെ ബസ് വരുമ്പോ മുഹൂർത്തം തെറ്റും മുഹൂർത്തം ആവുമ്പോഴേക്കോ ബസ് ഇട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടണ്ട പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒന്നും നാട് ഭരിക്കണേ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പെര നിറഞ്ഞ് നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെ പോവോ എന്താ സദാനന്ദ സാമൂതിരിക ലക്ഷണവും ജാതവ് പൊരുത്തവും മൊത്തം ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ ഊവോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ തലങ്ങ് വിലങ്ങ് നോക്കണേ അല്ല ഈ പണ്ടാരം എവിടെ ഇരുന്ന കരയണേ പണ്ടാരോ ആ കാക്കേ അത് എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് കരയട്ടെ നീ ഇത് പിടിച്ചേ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ കാക്ക വലതുവശത്തൂടെ കരഞ്ഞു പറന്ന ദോഷാന്ന ശൗനശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഭ്രാന്ത് പറയാണ്ട് നീ ഒന്ന് പോണ്ട എന്റെ സാധു വെളുക്കാൻ തയ്ച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ദോഷം മാറാൻ ഓദിച്ച് മന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടപ്പോ ഇല്ലാത്ത ദോഷങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടായി വരിക ആ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും ഓരോന്ന് പഠിക്കൂ ും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നാലും എന്നെ വെറുതെ വിടുകയല്ലോ എന്റെ തൃപ്പ കൊടുത്തപ്പാ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവടാ നിനക്കൊക്കെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാനും കൂവാനും അല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും അറിയോ മനസ്സിലായോ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇതുവരെ ടീച്ചറോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെയല്ലേ സഹായിക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യമില്ല മാഷ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഷ് എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളെ അമ്മയാക്കാൻ അല്ല അമ്മമാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് 
സാധാരണ മാഷിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചതാ ടീച്ചർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ എച്ച് എം ഇച്ചിരി പുനാരം കൂടുതലാ നമ്മളെങ്ങാനും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയാ കുരിശ് കേറ്റുമല്ലോ സാധാരണ മാഷെ കുറിച്ച് മാത്രം പരദൂഷണം പറയണ്ട കരിമ്പൂരാടക്കാരന നാവ് ഒളച്ച് എന്തെങ്കിലും കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ചട്ട പറഞ്ഞക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടപ്പോഴും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം അയ്യോ പണിക്കര് മോളിത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ സോറി ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പണിക്കര് മുകളിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാ ഈ വരാന്തയിലൂടെ പിന്നാക്കം ചെല്ലുമ്പോ ഇടതു വശത്തേക്കുള്ള കോണി ഈ നന്ദി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോ പണിക്കര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒടുക്ക അലകും പിടിയൊത്തിന് പെണ്ണെ തന്നെ കണ്ടു കിട്ടി അതേ മാഷേ അലകും പിടി മാത്രം പോരല്ലോ ജാതവും കൂടി ഒക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഒക്കും അതെ വൈദ്യരെ പിന്നല്ലാണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാധാരണ മാഷിന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് മാഷ്കുള്ളത് തന്നെയാ അങ്ങനെ നിന്റെ മാവും പൂത്തല്ലേ പൂത്തോന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ഉറപ്പാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ആള് ഇത് തന്നെയാ ഏതായാലും പെണ്ണായില്ല ഡ്രസ് റെഡിമെയ്ഡ് ആക്കരുത് നിന്നോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നിനക്കുള്ള ഡ്രസ് ഞാൻ തന്നെ തയ്ക്കും അല്ല പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താ സുമംഗല അപ്പൊ കെട്ടിച്ച പെണ്ണാണ് ഏ കെട്ടിച്ച പെണ്ണോ ചങ്കി കുത്തന വർത്താനം പറയില്ലോ അല്ല സുമംഗല എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ചവൾ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം എടാ അത് സുമംഗലി അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഈശ്വര കെട്ടിച്ചത് അവരുതേ ആരുടെങ്കിലും പെങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണേ ഐ ഇനി കെട്ടിച്ച പെണ്ണായിക്കോട്ടെ വിധവയായ പോലെ കുഴപ്പമില്ലോ ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പോ മാഷ് ബേജാറാണ്ടിരി ഈ അണ്ടകടാഹത്തിലുള്ള സകലമാന ജീവികളുടെയും നിക്കാഹം കെട്ടായും പടച്ചോന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും നിക്കാഹം പടച്ചോൻ കൈവെള്ളയെ തന്നെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രേഖ കണ്ട വേണ്ട രേഖയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മി തെറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിരീക്ഷണവാദിയാ കണ്ട മംഗലരേഖ മൂന്നെണ്ണം കെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തേ ഒന്നു പോലും നടക്കാതിരുന്നത് എത്ര എണ്ണത്തിന് ഫ്രീ ആയി ചുരിദാർ തയ്ച്ചു കൊടുത്തതാ തുണിയുടെ കാശും പണിക്കൂലും പോയെന്നല്ലാതെ ഒരെണ്ണം വീണ ഒരെണ്ണം വീണ കൈരേഖ കുറ്റം പറയണ്ട ഗോപാല അത് ശാസ്ത്രാണ് 
നീ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശാസ്ത്രോ അതോ പശുശാസ്ത്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശാസ്ത്രം അത് പിന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രശാഖയാണല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവര് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു എല്ലുമുട്ടി കുഴിച്ചെടുത്ത് അത് ഇന്ന ആളുടേതാണ് അയാൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു ഇന്ന എന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതിന് ഫാസിൽ ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് പറയപ്പെടും ഫാസിൽ അല്ല ഫോസിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണം നിന്റെ കൈരേഖ നോക്കി നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ വിശ്വസിക്കാത്തത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിളക്കാണ് ഗോപാല അതില്ലാത്തവൻ വെറും വിളക്ക ആ പിന്നെ അറിവാഷിന്റെ മോട നിക്കാഹന് നമ്മുടെ ജമീലാന്റെ പാട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ആ ലക്ഷ്മി കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ചുരുദാർ ചുരുക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് ഹെഡ് മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അറിയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെ കടലാസിന്റെ പുറകെ എവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് കിട്ടിയ ജോലിയാണെന്ന് അറിയോ ഇളയ സന്തതിയാ ജാതക ദോഷക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി അവനെ വഷളാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറയൂ നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട അവനെ ഒന്ന് ഗുണദോഷിക്കണമെന്ന് അവൾ എത്ര നാളായിട്ട് പറയുന്നു ആ ഗുണദോഷം കൂടിപ്പോയതിന്റെ കുഴപ്പം അത് നല്ല ചുട്ട് പെടവടിക്കാൻ വേണ്ടത് ആ രമണി ഇദ്ദേഹം അതുകൂട്ടിനുണ്ട് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നുന്നു നീ ഒന്ന് ചോറ് കൊടുത്തവനെ സന്ധ്യ അവനേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ഉറക്കം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സൂത്രം വെച്ചേ കുഞ്ഞുമാ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ കേട്ടതിന് അമ്മാവനോട് എന്താണ് പ്രശ്നം നീ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും പോകണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളാം ഇന്ന് രണ്ടാലോ നിറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്തെല്ലാവരും കവടി നേരത്തെ പോലെ ഇരിക്കണേ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം നീ തന്നെ ഞാനോ അതെടാ നീ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ അതെ സ്കൂളിൽ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലത്ത് പോയിട്ട് നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഓ അതാണോ അമ്മാവാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ സമയം ശരിയായല്ലേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സമയം ശരിയാവൂ ഗുരോ സമയേവ ശിഷ്യ സാബി സമേഹ എന്നല്ലേ അമ്മാവാ കാലത്തെ കാക്ക കരഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അത് ശരിയായി മധ്യാഹ്നം വരെ മാനഹാനി ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് നീയല്ലോ ബാക്കിയുള്ളോ നല്ലേ അനുഭവിക്കും അതിന്റെ ദോഷം മാറ്റാൻ പരിഹാരം കാണാൻ പണിക്കർ അന്വേഷിച്ചു പോയതാ ഞാൻ എന്നിട്ട് പണിക്കർ എന്ത് പറഞ്ഞു ലഗ്നത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നീശഭംഗം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭാഗ്യാധിപനാണല്ലോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ലഗ്നാധിപൻ അഷ്ടമത്തിൽ നാശാധിപനായ ബുധനുമായി ചേർന്നു അതോടെ നിൽക്കട്ടെ കർമാധിപനായ രവി കർമാധിപൻ രവി ശത്രുക്ഷേത്രത്തില ഭാഗ്യത്തിന് വ്യാഴം ഉച്ചനായി നിന്ന് ലഗ്നത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം ഭാവാധിപതി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉച്ച ലഗ്നാധിപൻ കുജന്റെ എട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് അറിയാം അമ്മാവന് അമ്മാവനോട് ഇരിക്കുക ദശാനാഥനായ ശുക്രന്റെ ആറിലെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് അറിയൂ അറിയാത്ത വെള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയൂ എന്തായാലും പ്രതിവിധികൾക്ക് കുറച്ച് തന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു വകോടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ അതൊക്കെ പറയാം ആദ്യം ഒന്ന് കുളിക്കട്ടെ സന്ധ്യാപൂജയ്ക്കുള്ള സമയം അച്ചു പൂജാമുറി റെഡി ആക്കി ചോദിക്കേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ചോദിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അവൻ പറഞ്ഞതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാ അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ കേട്ടതല്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ആ അല്ലെങ്കിൽ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കാവാത്ത മാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ അവനെ കാണുമ്പോ അമ്മാവിന്റെ നവറങ്ങിപ്പോവും എടീ അതുകൊണ്ടല്ല ഒന്നിനും എടുത്തു ചാട്ടം നല്ലതല്ല അവനാകെ ഗ്രഹത്തിൽ നിർത്തിയാ വന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ നമ്മളും കൂടെ ചാടി കയറിയാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് അവൻ എന്തോ സന്തോഷിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ പ്രതിവിധിക്ക് പൂജ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പണിക്കർ അമ്മാ ഇവനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാലേ അമ്മാവനെ ഇനി ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഭഗവാനെ അധികം വിട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കാതെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളേ ഒരു നൂറ്റൊന്ന് തേങ്ങ ഞാൻ ഉടച്ചോളാം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്താ പിന്നെ തേങ്ങ ആര് പൊട്ടിക്കും എന്നാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളേ തേങ്ങ ഞാൻ ഉടച്ചേക്കാം സദാനന്ദം ഭാഷല്ലേ അതെ പുള്ളിക്
അഷ്ടതിക് പാലർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അതിനെന്തിനാണ് മണിയടിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് മണിനാഥം ഒരു സ്കൂളിന്റെ മണിയടിച്ചാണ് പൂജ കളിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട അവര് പെറുക്കട്ടെ പെറുക്കട്ടെ പെറുക്കുന്നാ പിന്നീട് അവർ ഭാവിയിൽ വലിയ പെറുക്കികളാവും കൊണ്ടുപോകണം ചമ്മന്തി അരക്കാൻ ആരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകരുതേ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല മാത്രല്ല എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും സ്കൂളിന്റെ ജാതക ദോഷം സ്കൂളിനുണ്ടോ ജാതകവും നാളും നക്ഷത്രവും സ്കൂളിന് മാത്രല്ല രാജമാഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങൾക്കും ജന്മ നക്ഷത്രവും ജാതകവും ഉണ്ട് ഓ എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കിഴക്കുതിച്ച നക്ഷത്രം നോക്കിയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞത് മാഷ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതും വിശ്വസിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ലാഭകരമല്ലാത്തോണ്ട് സ്കൂള് പൂട്ടാൻ പോകണമെന്നല്ലേ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതല്ല ഈ സ്കൂളിന്റെ ദർശനം തെക്കോട്ട വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദർശനം തെക്കോട്ട് പാടില്ലെന്നാ എവിടെ ഈശ്വരാ പല്ലി ചിലക്കണം കേട്ടില്ലേ സത്യം ചിരിച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദോഷം ഭൂമി ഉരണ്ടതാണെന്ന് സാർ ഫെഡിനൻ മകലൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അന്ന് ഞാൻ ആളുകളുടെ മൊത്തം ഇതേ ചിരിയാ കണ്ടത് പക്ഷേ ഇതാ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്ക ദോഷം അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ സ്കൂളിന് പൂട്ടണ്ട പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ ദോഷത്തിനുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം കൂടി ഇതുപോലെ മണിയടിയും തേങ്ങോടക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും തേങ്ങോടച്ചോ തേങ്ങോടച്ചോ മൂത്ത് നോക്കി കൊടുക്കണം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഷ് കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹെഡ് മാഷല്ലേ ഒരു ഷൈന പ്രദർശനം ആയിക്കോട്ടെ സ്കൂളിന് ചുറ്റുവാ കർത്താവ് രണ്ടര ഏക്കറാണ് എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ചെയ്താലി സാധാരണ മാഷ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ ഞമ്മടെ സെറ്റ് റെഡി അതെ അബ്ദുള്ള മാഷേ ഗംഭീര പരിപാടിയാണല്ലോ മൈലാഞ്ചിക്ക് ഇത്രയും വലിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ മുൻ സുലൈമാന്റെ ഏർപ്പാടാ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ബാപ്പയെ നിന്ന് കൊടുത്താ മതി നാവും പറഞ്ഞു ചാക്കോ മാഷ് നേരത്തെ എത്തിയോ എനിക്ക് മാഷ പോലെ രാഹും കേതും ഗുളികനൊന്നും നോക്കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരാൻ അല്ല സുലൈമാൻ എവിടെ മാഷേ അവൻ ബൈക്കും കൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ പോയിരിക്കാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഓനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ടായിരുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നില്ലേ രാത്രിയില് വാഹനയാത്ര വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരും അസമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ട് സാധാരണ മാഷ അത് വെച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് വിട്ടേക്ക്
സുലൈമാന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അബ്ദുള്ള മാഷിന്റെ മോനെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് എന്താ വല്ല വഴിപാടുണ്ടോ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ഇനി നിക്കണ്ട നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കരുനാക്കെന്ന് പറയിപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും പോട്ടെ സുധാകര ചിലത് നാ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാ അത് അവരുടെ ദോഷമല്ല നാലിന്റെ അത് ശരി അപ്പൊ മാഷും മോശമല്ല ഏ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല പൊതുവെയുള്ളൊരു കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട് എന്റെ മാഷെ ഈ പറയുന്ന നാളെ നക്ഷത്രമൊക്കെ എനിക്കുമില്ലേ ഇന്നേ വരെ എനിക്കിതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ ജാതകം കുന്തോ നോക്കിട്ടല്ല എന്നിട്ടെന്താ വർഷം ആറായില്ലേ എനിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഏട്ടന്റെ നാലിന്റെ ഗുണ അത്തത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ നല്ലതാന്നാ മാത്രല്ല വാക് സാമർത്ഥ്യവും മുൻചുണ്ടിയും കൂടുവേ ഞാൻ ഒരൊറ്റ പെടവചാലുണ്ടല്ലോ ഇതാ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല മുൻചുണ്ടി അതങ്ങാ ഇടാ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്ക നീ എന്റെ അനിയനാണോ അതോ അച്ഛനാണോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം മാഷന് ഇവൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടിയാ പേര് സുമംഗല നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള മാഷിന്റെ മോളെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ കെട്ടുകഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എനിക്കറിയാവുന്ന തറവാട്ടുകാരാ ചിറ്റാരത്ത് ഗോവിന്ദ ബക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തിരിപ്പാല സൈഡിലുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ മകനാ ബക്കീൽ ഗോപിനാഥൻ അതി താഴെ ഉള്ളതാണ് ഈ കുട്ടി എന്തായാലും ഇനി വെച്ച താമസിപ്പിക്കണ്ട മാത്രമല്ല ഇവന്റെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം വന്നെത്തിയ കുട്ടിയല്ലേ ഈ ഗോപിനാഥനെ കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നാളെ കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാ ആ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളും അവധിയാ അല്ല ഈ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അതെ പക്ഷേ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഇത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ബാങ്കിൽ ഓടിറ്റിംഗ് ഞാൻ വരായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല തൽക്കാലം ചാക്കോ മാഷൻ സദാനന്ദൻ കൂടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ എന്താ അതെ എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോയാൽ മതിയല്ലോ അത് മതി എല്ലാരും കൂടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പണിക്കരെ കൊണ്ട് ജാതകൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കിച്ചിട്ട് അല്ലെ എന്നാ പിന്നെ
നാളെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സീതാലിക്കേട്ട കാണാം മാഷി ജംഗ്ഷനിലേക്കല്ലേ ഞാൻ വിടാം ആ പോട്ടെ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു നല്ല ബന്ധമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കുമ്പോ വല്ല ചൊവ്വാ ദോഷവും മണ്ണാങ്കട്ടെ ഉണ്ടെന്നാ പണിക്കര് പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് മതിയാവന് അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റി തലക്കു മീതെ വെള്ളം വന്ന അതൊക്കെ മേലെ തോണി എന്നുള്ള മറ്റുകാരനെ ഗോപിനാഥൻ മാഷി കേറ് നീ എന്താ കണക്ക് കൂട്ടണേ അല്ല രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് നല്ല ചക്കുമാഷ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒമ്പത് മണിക്ക് രാഹു തുടങ്ങും അതിനെന്താ കാലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടെട്ട മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാ പോരെ പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തു വല്ല കാക്കയെ പൂച്ചാണ് കണിയെങ്കി അതിന് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാവിട കാലത്തെ നീ കുളിച്ചു കുറിയിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ പൂമുഖത്തുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ അതെന്താ എന്നെ കണി കണ്ടാ കൊള്ളൂല്ലേ കൊള്ളും പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊള്ളും എവിടുന്ന് കൊള്ളും എത്ര കൊള്ളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ എന്നാ നീ പോയി ആ വിഷുക്കണ്ടി ഞാനും വിളിച്ചോട്ട് വാ അല്ല പിന്നെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് വേശ്യാസ്ത്രീ യാത്ര ചെയ്യുമൊക്കെ ശോഭനം എന്ന ശകനശാസ്ത്രം നിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം അവളെ കാണാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും മുമ്പ് തന്നെ അതെ ടയർ പഞ്ചറായി അത് നിന്റെ മൂലത്തിന്റെ കുഴപ്പാ എന്റെ മൂലത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജനിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു കുരു പോലും വന്നിട്ടില്ല അതല്ല നിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം നീ രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ആരെ കണിയേണ്ടത് എന്റെ തള്ളിൽ നിന്ന് വിറകീറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ സാധാരണ എന്ത് ചോദ്യം പേനയും കൊണ്ട് വിറകിടാൻ പറ്റുമോ കോടാലിയും കൊണ്ട് കൊള്ളാം എടാ ടയറല്ല നിന്റെ വയറ് പഞ്ചറാത്തത് ദൈവാഗ്യ കോടാലി മമ്മട്ടി വാക്കത്തി ഒക്കെ കുഴപ്പാ നല്ല പശുവിനെയോ നിറകൊടോ വല്ല ഇരട്ട ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ കണിയണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാ ദിവസവും ഇരട്ട ബ്രാഹ്മണരെ കണി കണ്ടതുകൊണ്ട് ജോർജ് ബുഷ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നേ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പരിഹസിക്കല്ലേ അങ്ങേര് പ്രസിഡന്റ് ആയത് ദിവസവും ഡെഡ് ബോഡി ശകനം കാണുന്നോണ്ടാ അതേടാ ഡെഡ് ബോഡി ഏറ്റവും നല്ല ശകനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ മോർത്തറിയിലെ വാത്രന്മാര് എന്നേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി മാറിയേനെ അതാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അത് വീടല്ലേ ആ ആവിഷ്കണ് ഞാനെന്റെ വീട് നീ വേഗം ചെല്ലി അടത്താരൂല്ല അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എടാ ഉമ്മറത്ത് പച്ചച്ചില്ലുള്ള ചിമ്മിന് കത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് വെൽക്കം സുഖല്ല അത് ശരി അപ്പൊ നീ അവിടെ പോവാറുണ്ടോ നീ വെറുതെ ഓർന്ന് പറയല്ലേ ആ അവര് എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെയാ ഞാനവിടെ പോവേ ഒരിക്കെ ഏ ഒരു വൈകുന്നേരം അഞ്ചര ആറു മണി ഏതാണ്ട് സന്ധ്യ സമയത്ത് രാത്രി ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മൂന്ന് മണിയായി കാണും ഒരു ചുവന്ന ചുരിദാറായിട്ട് ഞാൻ അവരെ വാതിക്ക് ചെന്ന് മുട്ടി അവര് വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു സംസാരിച്ചു അവരെന്നെ മോനെ എന്നൊരൊറ്റ വിളിയാ നിന്നെ മോനെന്നോ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച എന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരഞ്ചറസം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലെ അതിനെ തെറിയെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല നമുക്കാ എന്തോ വേണ്ട അവർക്ക് ആ ചുരിദാറും വേണ്ട അത് ശരി എന്തായാലും നീ അവിടെ വരെ ഒന്ന് വാങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് തല്ല് വാങ്ങാൻ ഞാനില്ല പിന്നീന്ന് വിളിക്കല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴാ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്റെ പൊന്നുമ്മ കെട്ടുന്നിടത്ത് ശബരിമലക്ക് പോയല്ലേ ആ ചെല്ലി ചെല്ലി അതെ ഓർത്ത് നിക്കാണ്ടില്ലേ വിഷുക്കണിയുടെ ബ്രോക്കറാണെന്ന് തോന്നണം ഇന്ന് അവന്റെ കട്ടളം ചെല്ലും അടിച്ചലക്കിട്ടുള്ള കാര്യം വടാ ജാനു ജാനു എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജാനോനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അത് ഈ സമയത്ത് ഒരാള് ആളോ അപ്പൊ പച്ചവെളിച്ചം അത് ഞാൻ കെടുത്താൻ മറന്നു പോയതാ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം തറവാട്ടിലേക്കോ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ അത് കുഴപ്പമില്ല അമ്മാവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ പിന്നെ വരുമ്പോ കുളിച്ച ഐശ്വര്യായിട്ട് നല്ല മുല്ലപ്പൂക്ക് ചൂടിട്ട് വരണം അൻപത് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയ മതി അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു മാഷി എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസാ മാഷ് ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ കൃത്യ എട്ട് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ രാഹുവാ ഈശ്വര ഇതിനൊക്കെ രാഹു നോക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിട്ടാ എന്നെ പോലെ വേറെ ആരോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുറപ്പാ അവൻ ബ്രോക്കറാണോ എന്നൊരു സംശയം മൂന്ന് അജ്ഞാത ശക്തികൾ വന്ന് വെറുതെ ബീഡിയും വലിച്ച് കൊതുകിനെയും കൊന്നുന്ന എന്നെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും കേടാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ഇവ
എടിയേ അണി എട്ടായി അതിനെ കാലത്ത് എട്ടു മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന തന്നെ സദാനന്ദം പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അപശകുനമായിട്ട് നിന്നെ കാണണ്ട പിന്നെ പ്രത്യേകാലം പോയി മാറി നിന്നോ എന്നെ കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ കാണാതിരുന്നാ മതി ഓ എല്ലാവരും മാറിക്കോ സദാനന്ദൻ ഇറങ്ങണ ആളിറങ്ങുന്നു 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 ഒന്നുമില്ല ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി കാര്യം അയ്യേ ഇവളെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ആരാ ആനയുടെ പിൻഭാഗം കാണുന്നത് ഐശ്വര്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞേ അമ്മ ഇത് ആന കേറി വരണേ നോക്കി നിക്കണേ അവിടെ നിനക്ക് എന്താ കാര്യം വേഗം ഇറങ്ങി പോയിക്കോ അമ്മാവനെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ഓ അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നത് സമയോർമ്മയില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണുകട്ടോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന നല്ലതാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഓഹോ അപ്പൊ കണി കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചതാണല്ലേ കേട്ടവനെ അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വിവാഹം എന്നായിരുന്നു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം പക്ഷെ ഇതിപ്പോ മനക്കപ്പിള്ളി തറവാട്ടിയിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പയ്യൻ വന്നതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാവുന്ന വെച്ചത് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ഇഷ്ടമല്ല സദാനന്ദ മാഷിന്റെ ലസാഗു ഒത്ത ഒരേ ഒരു പെണ്ണാണ് സുമംഗല ലസാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഈ കളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഷാഷൂഷി ക്ലാക്ലോക്ലി എന്നൊക്കെ എഴുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രഹനില അതിന് ഇവളുടെ ജാതകം ഞങ്ങൾ തന്നില്ലല്ലോ മാഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലക്ഷണ പൊരുത്ത അതിന് ജാതകം ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ജാതകം പൊരുത്തായിരിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയണേ എന്റെ ചുമ്മാരി ഗോപിനാഥൻ ഒന്നും കൂടെ വന്നേ വാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ സംസാരിച്ചോ ഞാനൊരു തടസ്സമാകുന്നില്ല ചോദിക്കാനും പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ സുമംഗലയുടെ കൊച്ചച്ചം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞേ ചോദിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചു പോയതാ അതിങ്ങനെയായി പോയി ടി വിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്ര വാരബലമൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എളുപ്പമുള്ള ചോദിക്കോ ധനുക്കൂറില് എത്ര നക്ഷത്രം ഉണ്ട് ഒരു ക്ലൂ തരുവോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മൂന്നാണോ ഉത്തരം ശരിയാണ് മനക്കപ്പള്ളി സദാനന്ദന്റെ വക ഒരു താലിമാല സമ്മാനമുണ്ട് ജോത്സ്യത്തിലും സഹനത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ തോഴും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഞാൻ അരക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കണ പ്രായമാവുമ്പോ എന്റെ 
അച്ഛൻ മരിക്കുന്നൊരു ജോത്സരി പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ പിന്നെ അതുപോലൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാ പറയണേ ആ അറിയാവുന്നവര് പറഞ്ഞ അച്ചട്ട ഇപ്പൊ തന്നെ സുമംഗലെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ജാതകം പൊരുത്താവും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അല്ല സുമംഗലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറയതാ എനിക്കല്ല നിറ ഇഷ്ട എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ എന്താ ഈ കേക്കണേ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ നിറ ഇഷ്ടാവേ ഹോ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കല്യാണം കലങ്ങനെ ആളെങ്ങനെയുണ്ട് ആള് ജ്യോതിഷരജ്ഞ സദാനന്ദ പഠിക്കര
നോക്കണ്ടായിരുന്നു ദൃഷ്ടിദോഷം മാറാൻ ഉപ്പും മുളകോ കുഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിക്കൊണ്ടേ ഇട്ടതാ കല്യാണത്തിന് വന്ന എത്ര പേരാ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിന്റെ ഭാഗ്യാടാ സദാനന്ദ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയല്ലേ കെട്ടിയിരിക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കരിങ്ങണൻ ചുരിദാർ ഗോപാലൻ അതാരാ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ ഇതുവരെ പെണ്ണിട്ടിട്ടില്ല നിന്നിന്ന് അവൻ മച്ചയായി പോവുള്ളൂ സ്വല്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സുമംഗലയ്ക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രിയാണ് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒപ്പം കുറച്ച് ടെൻഷനുള്ള രാത്രി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധം തുടങ്ങേണ്ട ശാന്തി മുഹൂർത്തമാണിതെന്നാണ് പ്രമാണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ പഞ്ചാംഗം നോക്കി ആ മുഹൂർത്തത്തിന് ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസവും മൂന്ന് വിനാഴികയും കഴിയണം അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സ്പർശനം പോലും നമുക്ക് ദോഷ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാം സുമ സുമയെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വെറുതെ പരിചയപ്പെടാം എന്താ വിരോധമുണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അല്ല മണവാട്ടിപ്പെണ്ണ എന്താ ഈ കാണിക്കണേ ദേ കൊച്ചമ്മണിയുടെ വൈറ്റത്തടിക്കല്ലോ എനിക്ക് കൊതിയായിട്ടാ എന്റെ വൈറ്റത്തടിക്കാന് അയ്യോ അല്ല നെല്ല് ചിക്കാന് ഈശ്വരാ നെല്ല് ചിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ മോളെ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക നീ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട വീട്ടിൽ കൊയ്ത്തുമേതിയൊന്നും ഇല്ലേ അരി കടയെന്ന് വാങ്ങിയുള്ള ശീലേ ഉള്ളൂ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതാ ലാഭം എന്തായാലും മോണി ഇങ്ങനെ വെയിൽ വേണ്ട ഉമ്മർത്ത് വരെ നിക്ക ആരാത് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരേ നിലവിളിയാ എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവാര ഈ പോയാ ഞാൻ ആകെ ഇടങ്ങാറായി പോവേ ഡ്രൈവർ ആ പെട്ടികളൊക്കെ ഇറക്കൂ കൊച്ചമണി ഒന്ന് സഹായിക്കേ കൊച്ചമ്മണി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ മോളെ ഇതാണ് ദേവുട്ടിയുടെ മനസ്സിലായി ഇതാണ് കൊച്ചളിയന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്തായാലും അളിയൻ നാളും നക്ഷത്രവും നോക്കി കാത്തിരുന്നത് വെറുതെ ആയില്ല എന്താ ചൂട് കുടിക്കാൻ മോരെടുക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല തണുത്ത മോരായിക്കോട്ടെ ഇത്തിരി ഐസ് ഇട്ടാലും വിരോധല്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ദേവൂട്ടി വീട് പണി നടക്കുന്നിടത്ത് പോയിരിക്കുക വരണ വഴിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണോ എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തതാ അപ്പൊ തോന്നി ഇവിടെ വന്ന് ഈ പെട്ടിയും പ്രമാണമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വിസ്തരിച്ചൊന്ന് കുളിച്ചിട്ടാവാ
കല്യാണ തലേന്ന് മുതൽ നീ വരണമെന്നും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മായി ഒരു കണക്കിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലീവ് കിട്ടിയത് എന്നാലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയായിരുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വരവിന്റെ ത്രില്ല് കളയണ്ടാന്ന് തോന്നി മാത്രമല്ല ഇത്തവണത്തെ വരവിന് ഒരു വിശേഷം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അതൊക്കെ പറയാം അച്ഛമോൾ എവിടെ അവന് കോളേജിൽ പോയിരിക്കുക അമ്മാവനോ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ ഇപ്പോഴാ ഉള്ളൊന്ന് തണുത്ത് അവിടെ എ സി ഫ്ലാറ്റ് എ സി കാറിലേക്ക് എ സി കാർ എ സി ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി അല്ലേ അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ഇപ്പൊ ഒരിത്ത് ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ അങ്ങനെ എ സിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും നീ വല്ലാതെ കറുത്തു പോയല്ലോടാ അത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വർക്ക് സൈറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാ 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 സാറേ എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ എത്രയായി സാറ് തന്നാ മതി ആ വേല ദിവാറിനോട് വേണ്ട കണക്കും കുണുക്കും ഇല്ലാതെ പൈസ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ചില പൊങ്ങച്ചക്കാരായ ഗൾഫുകാർ കാണും പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ല ഒരു നൂറ് ദീർഘത്തിൽ കൂടുതൽ എന്റെ കയ്യിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സോറി അവിടെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചോണ്ടേ എത്താൻ വന്നേ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി നോക്കാം നടുകടലിൽ ചെന്നാലും നായ നക്കിയെ കുടിക്കൂ ദിവാരേട്ടൻ എന്തേ പറയണേ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇവളോട് എന്താ അമ്മായി പറയണ്ടേ എടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇനി ഒത്തു കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ വീട് പണിയോ അത് സമാധാനമായിട്ട് സാവകാശം തീർക്കാലോ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ അച്ഛന്റെ കല്യാണം നടത്തണം അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം എന്നൊക്കെ ഏട്ടൻ തന്നെ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നേരാ പക്ഷെ അതുവരെ ഈ ചെക്കൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് അതെന്താ ലോകത്ത് വേറെ ചെക്കന്മാരില്ലേ ഇവിടെ അച്ഛൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ വരണ ചെങ്ങൻ പറക്കുമ്പോ പത്തൊമ്പത് തികയുള്ളൂ അവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ദിവാകര അല്ലെങ്കിലും കാര്യ വിവരം ആകണേന് മുമ്പേ പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച് ഭാരം ഒഴിവാക്കണത് കഷ്ടം തന്നെയാ അത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്താ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഒരു കല്യാണ കാര്യം അവള് പഠിക്കല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാലോ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പയ്യനാ എന്റെ അളിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദർഹത്തിനെടുത്ത ആ ശമ്പളം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കവും ഒതുക്കവും കാണാൻ സുമുഖനും ഒറ്റപ്പാലത്ത് നല്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട് രണ്ടു മക്കളേ ഉള്ളൂ മൂത്തത് പെണ്ണ അതിനെ കെട്ടിച്ചയച്ചു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രം അച്ഛൻ ഗൾഫ് റിട്ടേൺസ് അവളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയണത് പിന്നെ വലിയലിനെ പോലെ തന്നെ ജാതകത്തിലും കുന്തത്തിലും ഒന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല മറ്റന്നാൾ അവൻ നാട്ടിലെത്തും ഒന്നര മാസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ കല്യാണം നടത്തണമെന്നാ അവന് വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്തോണ്ടാ ചേച്ചി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്റെ വാക്കിന് വല്ല വിലയുണ്ടോ വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെന്നാ അവള് ചോദിക്കുന്നത് വീട് പണിപ്പിത്തിരി വൈകീന്ന് വെച്ച് എന്താ കുഴപ്പളിയാ ഇനി പണി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവള് വച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോയി കഴിയോ എനിക്കെന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ അത് തന്നെ ഇനി അറബി വിടുമെന്ന് അറിയില്ല വേണ്ട അറബിനെ വിട്ടുപിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കടന്നോ പിന്നെ എന്തായാലും അമ്മാവനും സാധാരണത്തിനും കൂടെ വരട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും അവരോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കയറിയിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ അളിയനെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബലിയ നമ്മൾ ഒന്ന് അമാന്തിച്ചാൽ അവനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേറെ ആൾ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മാവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം പിന്നെ തൽക്കാലം കൊച്ചളിയനോട് ഈ കാര്യം പറയണ്ട സുമംഗലയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത് കൊച്ചളിയനെ തഴയണതല്ല വിവരം അറിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ ശകുനോ നാളും നക്ഷത്രവും ഒക്കെ നോക്കി വല്ല കുനിഷ്ടും പറഞ്ഞ പാരയാവും അതുകൊണ്ടാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ വിഘ്നം കണക്ക് മാറ്റിത്തരണേ വിഘ്നേശ്വര എന്താ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മെല്ലല്ലേ അളിയൻ തന്ന ആ പാല നന്നായി കുറ്റിട്ടോ സ്പ്രേ തന്ന അല്ലാതെ അളിയൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞോന്നോ അറബിയുടെ സ്തുതിപ്പാട്ടല്ലായിരുന്നോ അല്ലാതെ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കത്തി സഹിക്കാതായപ്പോ ഞാൻ മെല്ല തടിയൂരി അല്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കോളം പുള്ളിക്കാരൻ ലാത്തി ചാർജ് അടുത്തിക്കളയും ഈ രാത്രി എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഏ സുമംഗലിക്കുട്ടി എന്തോ ഒരു ചിന്ത പതിനഞ്ച് ദിവസവും മൂന്ന് വിനായകയും കഴിഞ്ഞ ദിവ
വിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ സത്വേട്ടൻ ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ എന്നൊരു സംശയം സംശയം ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇത്തിരി വിശ്വാസം കൂടുതലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതെന്റെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അറിയാലോ മീനമാസത്തിലെ കരിമ്പൂരാടക്കാരനാ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മുഖം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമ്മയുടെ മുഖം ഓർമ്മയില്ല ഒക്കെ കുറിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അതൊന്നും ഇതുവരെ പഴച്ചിട്ടുമില്ല അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്ക ഒന്നുമില്ല എന്തോണ്ട് എന്തിനാ എന്നോട് മറക്കണേ പറയ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒളിമറ വേണോ പറഞ്ഞ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും പോവില്ല എന്നെനിക്ക് വാക്കു തരണം എന്താ സതുവേട്ടനോട് പറയണ്ടെന്ന് അളിയൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലടക്കാൻ പറ്റണില്ല അശ്വതിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഞാനറിയണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോട് ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടന്നെയാ സതുവേട്ടൻ അറിഞ്ഞ നാളെ നക്ഷത്രമൊക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും കൊനിഷ്ട് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ആ ചെക്കന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളത്രേ ചെക്കന് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ അവളുടെ ജീവിതം വേറൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ഒന്നും നോക്കാണ്ട എങ്ങനെയാ അത് സതുവേട്ടൻ മാത്രം ആലോചിച്ച് പോരല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത ടെൻഷൻ എന്തിനാ സതുവേട്ടന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല എനിക്ക് അവള് ചേച്ചി പെറ്റിട്ടൊന്നുള്ളൂ അളിയന്റെ അല്ല ദൈ നെഞ്ചി കിടന്ന അവള് പറഞ്ഞ ഈ വിരല് തൂങ്ങി അവള് പിച്ചു വെച്ച് അറിയോ പതുക്കെ എന്തിനാ പതുക്കണേ ദേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മടിച്ചേ അവരെന്താ വെച്ചാ ആയിക്കോട്ടെ സതുവേട്ടന് എതിരൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട നിനക്കതൊക്കെ പറയാം കുഞ്ഞുമാമന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സന്തോഷായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാം എതിരായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാനല്ലേ പറയണത് അതെ ഇതിന്റെ പേരില് നമ്മുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ നിശ്ചയ കുറിപ്പ് വായിക്കല്ലേ പണിക്കരേ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ പണിക്കരേ എന്റെ കണ്ണട ഇങ്ങനെ തരിക ഞാൻ വായിക്കാം ഒറ്റപ്പാലം വെള്ളാരപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ ചന്ദ്രശേഖര മേനോന്റെയും ഭാനുമതിയുടെയും പുത്രൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്ര ജാതകകാരൻ മുരളിയും മണ്ണൂർ താരകത്ത് ദിവാകരന്റെയും ദേവുട്ടിയുടെയും പുത്രി ആയിജൻ നക്ഷത്രത്തിൽ അശ്വതിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഈ വരുന്ന മേളം ഇനി കൈമാറാലോ പണിക്കരേ ആയിക്കോട്ടെ കൈമാറാൻ വരട്ടെ എന്താ പണിക്കരേത് മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന നിമിത്തങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കണമെന്നല്ലേ നിമിത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വയ്യ ചടങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ ഓരവശകനങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ണടച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എന്താണ് കാര്യം ഞാൻ നിലവിളക്കിലേക്ക് നോക്ക് കണ്ടില്ലേ നിശ്ചയ കുറിപ്പ് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു തിരി കിട്ടൂ ഇപ്പൊ ആറേ ഉള്ളൂ ആറെന്ന് പറയുന്ന കാലന്റെ നമ്പർ അല്ലേ പിന്നെ കാലൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കഴുത്ത് കെട്ടി തൂക്കിട്ട് നടക്കല്ലേ വെറുതെ ഓരോ വിറ്റിത്തരം പറയാതിരിക്കട്ടെ കൊച്ചറിയാ 
അങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളാൻ വരട്ടെ വധുവിന്റെ ചെറിയമ്മാവനല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിട്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല വന്നപ്പ മുതൽ ഓരോ ദുശേനങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരന്റെ വല്യമ്മാവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിശദായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മതിയെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ചന്ദ്രശേര വല്യളിയന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ദിവാര വര്യ അല്ലമെന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാ വേണ്ടാന്ന് വെക്കല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് പറയാൻ പോകണ്ടെന്ന് എന്തിനായിരുന്നു നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല ദൈവാധീനുള്ളതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണേ ായോ കൊച്ചളിയന് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകർത്തപ്പ സന്തോഷായോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചെന്ന് അറിയോ മിണ്ടി പോരുത് നീ ചിരിച്ചോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ കഴുത്തിറക്കാൻ അത് കരുതിയില്ലടോ പറഞ്ഞോടത്തോളം മതി ഇതിന് ക്യാമായിട്ട് നീ എന്ത് പറയാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ മറ്റേടുത്തെ ശാസ്ത്രവും തേങ്ങാക്കൊലയും കൊണ്ട് എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം എങ്ങാനും മുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ എന്നെ എന്റെ മോളുടെ ശവം ഞാൻ ജീവിക്കാനാ എന്തിനാടാ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമാളി ജന്മം പൊയ്ക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ എനിക്കിനി കാണണ്ട നിന്നെ പോടാ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ ചങ്ക് പഠിച്ചപ്പോഴാ അതാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ദോഷജാതകം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഓർമ്മോച്ച കാലം മുതൽ പൂജ വഴിപാടൊക്കെ നടത്തില്ല ഞാൻ എന്നിട്ടും എന്നോട് ഇങ്ങനെ അല്ല അച്ചുവിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പൂജയില് എന്തേലും കൈപ്പഴ വന്നോന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇനി അത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവളുടെ വിധി പോലെ വരട്ടെ സുഖങ്ങനെയല്ല സമയം ശരിയല്ലാത്ത കുട്ടിയാ ആരും അറിയാതെ എന്തൊക്കെ വഴിപാടുകൾ അവക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് എന്നിട്ടും അറിയാൻ പോട്ടെ ആർക്കായാലും ഈശ്വരൻ ഒരു വിധി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് സതുവിട്ട് വിചാരിച്ച മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും പണിക്കര ഒന്നുകൂടി കാണണം ഇതിന് പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കണം ഇതിനിപ്പോ പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ വന്നു കയറിയ പെണ്ണ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് വന്ന് കയറിയ പെണ്ണിന്റെ തലയിലായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കിത് പറയാതെ വയ്യ നീ എന്തിനിങ്ങനെ വളച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ സാധ്യട്ടാ മാറി നീ എന്തായി പറയണേ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും അവളുടെ ഭർത്താവ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കോമാളിയാവണത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് പോവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് പറ്റണില്ല എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മാറുക പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിലിപ്പോ സതോട്ടം വിചാരിച്ച നടക്കും നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളും പോരായ്മകളും നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞ പോരെ നമ്മുടെ കുക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീട് മതി വീട് കൊച്ചൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി വലുത് തന്നെയാ മനക്ക പിടി തറവാണ്ട് അത്ര ഒന്നും വരില്ല എന്ന് കരുതി ഒട്ടും മോശമല്ല ആന മെലിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി തൊഴുത്തി കെട്ടാൻ പറ്റൂലോ ആന കെട്ടണ സ്ഥലമാണോ എന്റെ സദാനന്ദ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് മനക്കപ്പിള്ളി തറവാട്ടിന്ന് മാറിയെന്ന് കരുതി സദാനന്ദന് ചെറ്റക്കുടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓ അങ്
മുസ്ലിങ്ങള് അറിയാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് വല്ല കൊഴപ്പുണ്ട് പണിക്കേ ഈ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ജാതി ഭേദം വല്ലതുണ്ടോ പിന്നെ അയൽവക്കത്ത് ഒരു സ്വജാതി ഉണ്ടാവണത് നല്ലതല്ലേ അയൽവക്കത്തുള്ളത് ബീരാനാണ് ആചാരം മില്ലിലെ കണക്കെഴുത്ത് പിള്ളയാ ബീരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം അല്ലേ അയാൾ എങ്ങനെ പിള്ളയാണ് എന്റെ സദാനന്ദാ അതാണ് വീട് ബാ നമുക്കങ്ങട് ഇത് നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങോടാ ഒതുക്കി തന്നാ പോരെ അവരെത്തിയോ ആ ഞാൻ മില്ലിൽ പോവാണ്ട് നിങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബീരാൻകുട്ടി കണക്കെഴുത്ത് മാത്രമല്ല ഈ വീടിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാ നോട്ടപ്പുള്ളി അല്ലേ നോട്ടക്കാരൻ ആരായാലും മുതൽ വല്ലവരല്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആ ബീരാൻകുട്ടി ഇത് സദാനന്ദമാറ്റി ഇത് പണിക്കരി ആ ശരിക്ക് നോക്ക് എന്റെ ഇത്ര വൈകിയത് ഞാൻ അബീസിനോട് ഇവിടെ തൂത്തുടച്ചിടാനൊക്കെ പറഞ്ഞതാ നൂറ് കൂട്ടം പണിയല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പ സമയം കിട്ടാനാ രാഹു മാറാൻ നിന്ന് ഓ ശാഹു അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ് അവനെ പോലെ ഒരു ബ്രോക്കറിന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും പിടിച്ചു രാഹു അല്ല രാഹു സമയോ ഈ സമയത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ കാട്ട വിശ്വാസമുള്ള ആളാ അത് ശരി ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബീരാന്റെ നക്ഷത്രം ഏതാ ഈ ദുനിയായാലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ നക്ഷത്രവും ചന്ദ്രക്കലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കാം എന്താ പണിക്കരേ ദോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മുറ്റത്തൊരു തുളസി തറ വേണം ഓ അതിന് സമ്മതിക്കോ അല്ല സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എന്റെ സാധാരണ ആള് താമസം ഉണ്ടായ തൂത്തും തുടച്ചും ചെതലും പൊടിയും കേറാണ്ട് കിടക്കുവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഹാജിയാർ സമ്മതിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വാടക നോക്കിട്ടൊന്നും അല്ല ഹാജിയാർക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല എവിടെയൊക്കെയാ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരന് തന്നെ ഒരു പിടിയില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ തലേക്കെട്ടുള്ള തറവാട്ടുകാരല്ലേ കണ്ട ഒരു അസല് നായർ തറവാടാണെന്നേ തോന്നുന്നു ആ പണ്ടുള്ള തറവാടുകൾ മുഴുവൻ ഈച്ചലിക്ക് തന്നെയാണ് നായരെന്നോ നസ്രാനെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തണം ഓ ഗണപതിക്ക് ഒരു ഹോമം നടത്തണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസ വിരോധമൊന്നും അതിനെന്താ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസല്ലേ ഹോമോ ഓത്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടത്തിക്കൂ ആ ഗണപതി വന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വിരോധം ഇല്ല എന്റെ ബീരാൻകുട്ടി ഗണപതി ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവ ആണല്ലേ അലഹമില്ല എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണ സദാനന്ദം പറഞ്ഞ വീട്ടില്ലേ ആ മണിക്കപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ ഇന്നോളവാർക്കും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നീയായിട്ട് എന്തരാ മോനെ അതിന് നിക്കണേ സാരല്ലേ അമ്മാവ എന്തായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന നല്ലെന്ന് നിക്കും തോന്നണേ പിന്നെ വാടക വീട് അതിപ്പോ എല്ലാ കാലത്തേക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട സ്വമി എടുപിടി നീ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം വേണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയണേ ദിവാരേട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട അതങ്ങനെയാ കാള പെറ്റു എന്ന് കേക്കുമ്പോ കയറെടുക്കണ സ്വഭാവം അതോണ്ടാ ഇപ്പോഴും വാശി പിടിച്ച് നടക്കണേ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ തണുത്തോളൂ വേണ്ട ചേച്ചി അവള് പറഞ്ഞേലും കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് മാറി നിക്കണം നല്ലതാ ഞാനിവിടെ നിന്ന മനസ്സിൽ തോന്നൊക്കെ പറയും അത് പലർക്കും വിഷമാവും സതു ഏട്ടം മനഃപൂർവ്വല്ലട അപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലേ അളിയന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങട്ടാ ഞാൻ സാരല്ലേട്ടാ എനിക്കറിയാം ഒരു ഈർക്കിലി കൂടി കൊണ്ട് പോലെ ഏട്ടനെ നോവിച്ചിട്ടില്ല നോവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണില് സദാനന്ദൻ അന്തോശ്വാസി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ പിന്നെ സദാനന്ദൻ ഇല്ലേ നീ കാരണമൊന്നുമല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നല്ലേ ഒക്കൂ അതിനിതൊരു കാരണമായിരുന്നുള്ളൂ മാറണമെന്ന് നിർബന്ധ വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇത്തിരി പണിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ തുളസിത്തറയും പൂജാമുറിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അതിന് ആളെ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ശരിയായി മാറാറാവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം എല്ലാരും കൂടി വരണം എന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ പിന്നെ ഫർണിച്ചറോ പാത്രങ്ങളോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ എനിക്ക് മുത്തശ്ശന്റെ ക്ലോക്ക് മാത്രം മതി അതൊന്നും പോരാ ഒരു കുടുംബമാകുമ്പോ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നീ കൂട്ടിയ കൂടില്ല സാരമില്ല
അതെ അമ്മ ഉടുപ്പ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എങ്ങോട്ട് വന്നോ വേഗം മോളു കുറുമ്പ് കാട്ടി എന്റെ കൈന്ന് കിട്ടും നിനക്ക് ഈശ്വര രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറ്റി വളർത്തിയ എന്റെ അമ്മയെ സമ്മതിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ മേയ്ക്കാൻ പെടുന്ന പാട് പേരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതെങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം ഒന്ന് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയല്ലേ വിശേഷം ഉണ്ടോ വിശേഷം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ തോന്നി ഒരെണ്ണത്തിനെ പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളെ രാഹുവും കേതു അല്ല ഇതൊക്കെ തികഞ്ഞ് പെറ്റിട്ടോ ഈശ്വര എട്ടരയായോ മോളു സൗമ്യമോളെ ഒളിച്ചു കളിക്കണ്ട നേരം പോയി കേട്ടോ മോളു ഈ കുട്ടി ഇതെവിടെ പോയി കിടക്ക എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞനെ എന്റെ ഈശ്വര ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു തൊട്ടിലെ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തോന്നി ഒന്ന് എഴിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ആശ്വാസം ആവുന്ന എഴിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് തൊള്ളയിൽ വെക്കുക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതെ അല്ലിപ്പൊളിക്ക അപ്പൊ തോന്നി നടക്കാറായ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് എവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കണടുത്ത് നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി മോളു ഓ എന്ത് മന്ത്രായി ചൊല്ലണേ ബിസ്മി ഒല്ലി ഇതാ പൂച്ചക്ക് തീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ബിസ്മി ഒല്ലി കൊടുക്കണമെന്നാ പറയണേ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച പറച്ചനോട് കള്ളം പറയുമ്പോ സാക്ഷി പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാകല്ല പൂച്ച കള്ളം പറയേ ആ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പടച്ചും പൂച്ചോട് ചോദിക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർ നിനക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ തന്നോന്ന് അപ്പൊ പൂച്ച പറയും ഇല്ല എന്ന് ബിസ്മി ചൊല്ലി കൊടുത്ത അപ്പൊ ബിസ്മി പറയും കള്ളം പറയാ പടച്ചോനെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അപ്പൊ ആരും മോശമില്ല എന്തേ ഏ ഒന്നുമില്ല മോളിവിടെ വന്നോ അവളിവിടെ ഉണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉടുപ്പ് തേക്കാൻ നിന്നതാ അപ്പോഴേക്കും മുങ്ങി അവളിവിടെ വന്നാ പിന്നെ നിജമാണ്ട് ബാപ്പാടെ കാര്യം അറിയാലോ ദേ മൂന്നാളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് മോളു സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ സമയത്രേന്ന് അറിയോ എത്രയായി എട്ടര കഴിഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഇവിടെ തുള്ളാട്ടം കണ്ടിരുന്ന സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല വാവാ സൗമ്യനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണോട്ടോ ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് രസമായിട്ട് അവൾ ഓരോന്ന് കാണിക്കണേ നജ്മ പറഞ്ഞു നേരാ നല്ല താളബോധമുണ്ട് സൗമ്യക്കുട്ടിക്ക് നാളെ ഒരു കലാതിലകമാവില്ല നാര് കണ്ടു ഓളെ പഠിപ്പിക്കണം ടി വിയിൽ ഓരോന്ന് കാണിക്കണ കണ്ട് ചെയ്യണതാ ഇവള് കാണിക്കണ കാണുമ്പോ എനിക്കും ആടാൻ കൊതിയാവണ്ട് സമയം പോയി പോട്ടെ ദേ അച്ഛനിത് കേട്ടോ മോൾക്കെ കലാതിലക ആകണം എന്ത് പറ്റി വാച്ച് വല്ലാണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എങ്ങനെ ഓടാണ്ടിരിക്ക വൈകുണ്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവേ എത്ര നാളായി പറയണ എന്റെ സാധുവേട്ടാ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്തുള്ള ഈ ചുണാമ്പിടപ്പി കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ അതെ എന്റെ മുത്തശ്ശൻ ജാമ്പവാനാ പക്ഷെ ജാമ്പവാനും മരണില്ല ചിരഞ്ജീവിയാ അറിയോ ഈ വാച്ച് കളയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം സമയം പോവാ നീ പോയി ചോറെടുക്ക് ഇന്ന് ഏഴ് വരണ ദിവസാ കുമാരേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് തേങ്ങ മേടിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കൊടുത്ത് തലക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ എത്താൻ അപ്പൊ തേങ്ങ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇത് ഏഴ് വരുന്നതിന്റെ സ്പെഷ്യലാ അല്ല നീ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ വാച്ച് പുതിയ മേടിക്കണ കാര്യം അതല്ല ഇങ്ങോട്ട് കേറി വന്നപ്പോ മോളുടെ കാര്യം അതോ അവക്ക് കലാതിലക ആവണമെന്ന് ആ ഇനി അതിന്റെ കുറവ് കൂടി ഉള്ളു നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലേ കേറ്റിക്കോ മോള് കലാതിലക ഒന്നും ആവണ്ട പിന്നെ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വേറെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണം ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിക്കണം അതൊന്നും വേണം മോള് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ചു അമ്മയുടെ ഡാൻസ് കണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ വീണത് എന്നിട്ട് വല്ലതും പറ്റോ അച്ഛ പറ്റിയത് അച്ഛനല്ല അമ്മയ്ക്കാ അച്ഛനെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാം അയ്യോ ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ രാജചക്രം കഴിയാറായുണ്ടാവും മോൾക്ക് കാണണ്ടേ വാ ഉടുപ്പൊക്കെ അച്ഛൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തരാം രാശി മുഖം പൂരം ഉത്തരം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാഴിക ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ എന്റെ നാളായിട്ടില്ല എന്റെ നാളെ കഴിഞ്ഞു ഏയ് മോള് രേവതിയല്ലേ അത് മീനക്കൂറിലല്ലേ ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ മാതൃസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വയും കേതവും കർമ്മസ്ഥാനത്ത് രാഹുവും ശനിയും മേസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴവുമാണ് രാഹുകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത സമയം ചീത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും നന്നാവില്ല ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് നോക്ക് മനസ്സിലായോ
പറ്റിയതിനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നല്ല ജീൻസും ചെത്ത് ഷർട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഒക്കെ ഇട്ട് എത്ര അടിപൊളി ചെക്കന്മാർ എന്റെ പുറകെ ബൈക്കിൽ നടന്നെന്നറിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണതോ ദേ ഹാങ്ങറില് ഷർട്ടും തൂക്കി നടക്കുന്ന സദാനന്ദന്റെ മുന്നിൽ അതെന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറയണേ വെറും സുമംഗലെ ഞാൻ സുമംഗലിയാക്കിയിടി അതുപോലെ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയം കൂടോത്രം നല്ല മോളെ എന്റെ വാര്യയിൽ ഒരെണ്ണം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടത് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് നിന്നെ മംഗല്യപുരത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒമ്പതാണേ ആ പിന്നെ ഈ ആഴ്ച നിനക്ക് നല്ലതാ എനിക്ക് അത്ര പോവ വരുമാനം കൊണ്ട് ചെലവ് നടക്കും നല്ല കാലത്ത് ഗുണം ചെയ്യും സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് കത്തും എന്നൊക്കെയല്ലേ ഏ കളിയാക്കലൊക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് ഏ വരുന്ന ദിവസാ നീ പോയി ശകലം നിന്നെ പിടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു പൊക്കെ 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 എന്താ ഈ പശു ഇങ്ങനെ കറിയണേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏലസ് പണിക്കരെ കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ച് കെട്ടിച്ചാണല്ലോ ഈ കരച്ചിൽ ഏലസ് കെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതെന്താ അതെന്ത് പറഞ്ഞ കരണെന്നറിയോ ഐ ലവ് യു അടുത്തന് സമയായേ എന്നിട്ട് നീ എന്താ കരയാത്ത ഞാൻ കരയണൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണ്ട ആള് കട്ടില് കണ്ടാ പിന്നെ നബീസ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളാ പടച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂർക്കം വലിച്ച ഒറ്റ കിടപ്പല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഈ പശുവിന് പറഞ്ഞൂടെ വേണ്ട വേണ്ട ശകുനും മുടക്കണ്ട പിന്നെ നശിപ്പിച്ചു സോറി സോറി പിൻവിളി വിളിക്കരുന്ന് ഞാൻ എത്ര ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഓർത്തില്ല ഓം നമസ്തുളസി സർവജ്ഞ പുരുഷോത്തമ വല്ലഭ പാക്കിമാം സർവ പാപിയന്റെ സർവസമ്പത് പ്രധായികെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കണേ എന്താ അല്ല നമ്മുടെ നന്ദനിപ്പശുന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടില്ലേ അതിന് വാവടുക്കാറായി ആ ഗോപാലേട്ടനോട് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ ഗോപാലേട്ടൻ അയ്യെ പശുവിനെ കുത്തിപ്പിക്കാൻ ബ്ലോക്കിൽ കൊണ്ടുപോവാനാ രാഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ എത്തണം ദേ ഞാൻ വിളിച്ചത് മനസ്സിൽ അയ്യോ സോറ് സർവജ്ഞീ പുരുഷോത്തമാവല്ലമാം സർവ പാവൈത്യ സർവ സമത്വായി കണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈശ്വര നമസ്കാരമുണ്ട് മാഷേ നമസ്കാരമില്ല ഈശ്വര കയറും കൊടാലി തുപ്പി കഴിഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ട് വരിക തന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറും കൊടാലി ആയിട്ട് രാവിലെ ഇതുവഴി പോകരുന്ന് തനിക്കൊരു മന്തയിൽ പാലായിട്ട് പൊക്കൂടെ പാലുണ്ട് എങ്ങനെ മരമേട്ട മാഷേ ഓ ഇതിൽ സാധാരണ മാഷ് ആബ്സെന്റ് ആണല്ലോ അയാൾ ലീവ് ആണോ അല്ല പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇത്ര നേരമായിട്ടും ആളെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പവർ കട്ട് മാതിരിയുള്ള ആളാ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറില്ല ഇന്ന് മാത്രം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല വരുന്നുണ്ട് മാഷേ എന്താ ഇതെന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ ഇന്ന് എയ്യോ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞൂടേ എച്ച മാകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കാണ് എയ്യ എത്തിയോ എപ്പോഴേ എത്തി രാഘു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സ്കൂളിൽ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ പക്ഷെ പൂജ കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും രാഘു തുടങ്ങി തീരാൻ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാനാണ് ചെലട്ടെ ഉടയ്ക്കാനുണ്ടേ തേങ്ങയും കൊണ്ടാണല്ലോ വരവ് രാജമാഷ് എന്താ മാഷ് ആ സാധാരണ മാഷ് തേങ്ങയും കൊണ്ട് വരണ്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക് കർത്താവ് ചതിച്ച എന്താ അത് ഒരു ചെറിയ വഴിപാടാണ് എന്താ വരുന്നത് ഉരുണ്ട സാധനം കണ്ട അപ്പ മാഷ് ചാടി പിടിക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പൊ വല്ല കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാനന്ന മാഷ് സാധാരണ മാഷ് അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തപ്പോ ഗണപതി ഓർമ്മ വന്നത് വിക്കിണങ്ങൾ മാറാൻ ഒരു തേങ്ങ ഉടച്ചു ഒരു വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ത് വിശ്വാസം നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ സാർ സൂര്യൻ നാളെ ഒതുക്കൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഭൂമി ഉരുളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം മുടങ്ങാതെ ഉച്ചക്കഞ്ഞ് കിട്ടൂ എന്നുള്ള കുട്ടികള
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ശമ്പള കുടിച്ചു മുഴുവൻ തീർത്ത് നമ്മുടെ കഥാപാതകളൊക്കെ തീരും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം ആ മണിയടിച്ച് ഒരു പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിശ്വാസം അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണല്ലേ സാറി പറഞ്ഞതും ഒരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരും ഓ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമായി എന്താ പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ എന്ന എന്റെ അത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പുറത്ത് നാവില് ഗുളിക വരാണ്ട് നോക്കുക രാവിലെ ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ നാവില് ഗുളിക വരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പി ടി ഐയുടെ കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി പഠിപ്പിക്കാനാണോ അതോ അന്ധവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാനാണോ വരുന്നത് സാർ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അതിനൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല താൻ എന്നെ പ്രപഞ്ച സത്യം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട അതൊക്കെ പഠിച്ച് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ക്ഷമിക്കണേ സാർ ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെ മുഴുവനും അരച്ച് കലക്കി പഠിക്കണമെന്ന് ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല സാർ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ മനുഷ്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആദിപാദ മാതത്തെ പാദം ശിഷ്യ സ്വമേതയ പാദം സബ്രഹ്മചാരിത പാദം കാലക്രമേണ തൂ എന്നാണ് നീതി സാരം സാറിന് അറിയാത്തൊരു സത്യം ഞാൻ പറയാം ഈ സ്കൂളിനിപ്പോ വ്യാഴപ്പഴയാ എന്നാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഏഴര ശനിയാ യു ആർ സസ്പെൻഡ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് എയ്യോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പൂജ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായില്ലേ കാലത്ത് എന്നെ നീ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാതെ കുഴപ്പമാവുന്നു ആ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചതാ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമായത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അടയാളം കാണിച്ചൊന്നില്ലേ തലയും കുത്തിയല്ലേ വീഴാൻ പോയത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇതൊരു വീഴ്ചയിലെ കലാശിക്കുള്ളൂ എന്ന് പിന്നീന്നല്ലാണ്ട് മുന്നീന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തറുതല പറയാൻ നിക്കണ്ട എന്നാലും എന്റെ സാധു ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൊറേ കഷ്ടാട്ടോ ഇക്കണ്ട ശകുനിപ്പഴകൾ മുഴുവനും സാധുവേട്ടന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന ചാടിന് എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല വെറുതെ എന്നോ ഞാൻ ഇക്കണ്ട പൂജ്യം വഴിപാടും ഒക്കെ നടത്തണേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഫലം വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ലല്ലോ ടാക്സ് പിടിച്ചല്ലേ വരണത് സുമേദേ ചാടി കടിക്കണ്ട സങ്കടം കൊണ്ട് പറയണതാ ഇനി ആറുമാസം എങ്ങനെയാ ഒന്തി തള്ളണേന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണില്ല എന്തായാലും കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്ര വെട്ടും നിർത്തും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ആറുമാസം നീളാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പണിക്കിലൊന്നും കാണട്ടെ രണ്ട് ഏലസ് ജപിച്ചു കിട്ടിയോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു സാധുവേട്ടന്റെ ആ പണിക്കിരില്ലേ അയാൾ മരിച്ചു എപ്പോഴാന്നൊന്നും അറിയില്ല ആ തോവാലൊക്കെ പറയണേ പോവാണല്ലോ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ ഒരു വിധി ശമ്പളം കൂടി ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ കുടുംബം നോക്കുക സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് കിട്ടും ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ വരെ ഈ പണിക്കര് പറയണമായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പഠിക്കട്ടെ വലിയ പ്ലീസ് കൊച്ചളിയനെ അങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഇസ് ഫെയ്റ്റ് തലയിലെടുത്ത് തലമുടി പഠിച്ചാ പോവോ ഹനുമാന്റെ ചങ്ക് പൊളിച്ചാൽ ശ്രീരാമനെ കാണുന്നത് പോലെ എന്റെ അറബി പോലാളിയെ ഈ ചങ്കിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നോനാ ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചു പക്ഷെ കരിവേപ്പിലെ പോലെ അയാളെന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ രേഖ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടുമ്പം ഈ ദിവാകരന്റെ ശുക്രദശ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ദിവാകര നീ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക് അതെ കാണാതാവുമ്പോ അവള് തിരക്കി വരും ദേവൂട്ടിയോട് തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും തനിച്ചല്ലേ അമ്മായി വന്നത് തനിച്ചു തന്നെ പോവും വേണ്ടേ ജീനായ മർണായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ കാണാത്തോണ്ട് തെരഞ്ഞു വന്നിരിക്കുക മോളെ പോന്നു മുരളി വന്നില്ലേ എന്താ മോളെ എന്റെ മോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഏഹ് എന്താ മോളെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി വൈകിട്ട് എത്തിയതാ വീട്ടില് എല്ലാരും കാണണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയാൻ വേണ്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തത് ഇവളുടെ കുഴപ്പാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും തല്ലു വഴക്കുമായിരുന്നു അത്ര ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ഇത്രയും നാളും ചങ്കില് തീയും കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്റെ മോള് സഹിക്കാതായപ്പോ ഇറങ്ങി പോന്നതാ ആളുകൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടോ നിക്കണ ചെക്കന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചയച്ചതല്ല അച്ഛൻ എന്നിട്ട് ബന്ധം ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത് അമ്മേ സദാനന്ദം പറഞ്ഞതാ ദുശകനാണ് ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന്
ഇങ്ങനെ കരയില്ലേ സുമ നിന്റെ കരച്ചില് കണ്ടിട്ട് അമ്മോളും കരയണേ ഈ കരച്ചിലും കണ്ടോണ്ട് എന്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെ സമാധാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവും നീ പറ സുമോ ആരെയും കാണാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ശവം കാണാൻ വരില്ലെന്നുണ്ടോ വേണ്ട വരണ്ട സുമേ ദേ ചാക്കോ മാഷും അബ്ദുള്ള മാഷും സരോജിന്റെ ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഒക്കെ വരണു ഇത്തിരി വേണമെങ്കിൽ കരഞ്ഞു കുട്ടികളെ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് മൃതദേഹം തൊട്ട് വണങ്ങുകയോ കാൽക്കൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം എല്ലാവരും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്ന് കൺകുളിർക്ക് കണ്ടോളൂ കണ്ടവര് കണ്ടവര് മാറി നിൽക്കൂ കാണാത്തവര് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ എന്നാലും സുമംഗലി നീ ഓർമ്മിക്കുമോ എന്ന സീരിയലില് ജയചന്ദ്രൻ മാഷിനെ പോലെ അൽപായുസായി പോയല്ലോ നമ്മുടെ സാധാരണ മാഷ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവര് പരലോകത്തെത്തു എന്റെ നാട് ഒടിഞ്ഞേ അതിന് ഞാൻ നടുവിനല്ലേ ചവിട്ടിയത് ചന്തിക്കല്ലേ ആഹാ അപ്പൊ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിന്നെയല്ല ഞാൻ ചാക്കോ മാഷിന്റെ ചാക്കോ മാഷ ഞാനല്ല എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എന്തൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ എന്റെ മരണ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതായത് എന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ പൂമുഖത്ത് കിടത്തിയിരിക്ക നെയ്യും മോളും തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ആ പണിക്കരുടെ ബോഡി കാണാൻ പോയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും തലേ കേട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അങ്ങോട്ട് മാറിക്കടത് മോള് കടന്നു ഈശ്വര എന്റെ മോളെ ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം സ്വപ്നം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ കൊഴപ്പാവോ ആ ചോദിക്ക ഞാൻ നിര്യാതനായ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും സുമോ അല്ല പിന്നെ അതെ ഇനി വല്ല സ്വപ്നം കാണാനും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലേ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കിടന്നോളൂ കേട്ടോ ആനകളും പത്രം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാ തോന്നണത് കണ്ട നല്ല അസൽ കളർ പടം ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി പടം പത്രത്തില് വരയാണെങ്കിൽ ആന പാപ്പാന മാത്രമല്ല സ്വന്തം അച്ഛന വരെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലും ഏതായാലും പാപ്പാന്മാര് ഇൻസൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയോ ഇയാൾക്കെന്താ മത ഇളകിയോ ഇത്രയും കടുപ്പത്തില് രാവിലെ എവിടെന്ന് കിട്ടണോ എന്റെ ഈശ്വര എന്താ മാഷ് പതിവില്ലാണ്ട് ഈ നേരത്ത് സസ്പെൻഷനിലായതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരത്തിന്റെ ഭാഗം ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദിനപത്രം കട്ടാരണം മാഷിനുള്ള ഉപദേശമാ തൊട്ടേനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ ശകലം നോക്കി എറന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്കിപ്പോ ശനിയുടെ അപഹാര ദോഷം വന്നാ ശനി നല്ലത് വന്നാ ശുക്രൻ നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് വന്നാലും ചാരാനൊരു തൂണുണ്ടല്ലോ അരുന്ധതി റോയിക്ക് ഒരു കോടി അറുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലെന്നൻ അവാർഡ് ലോട്ടറി എടുക്കണ്ടായിരുന്നു വല്ല നോവൽ എഴുതി മതിയായിരുന്നു സംസ്കാരിക്ക് പോളിസി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമയാണ് ശനി ഒന്നും എടുക്കട്ടെ പാഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സ്കീമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സമയാവട്ടെ ജോസഫേട്ട ഇനി എപ്പോഴാ സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ മരണപ്രവാചകൻ അത് സിനിമയാണ് അല്ലട ഒരു ജോസിന്റെ പരസ്യോ അനേക വർഷത്തെ ഗവേഷണവും നിരീക്ഷണവും നടത്തി അതി പ്രശസ്തരായവരുടെ ഉൾപ്പെടെ അനേകം പേരുടെ ഭൂതവും ഭാവിയും മരണ സമയവും കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച് പ്രശസ്തി നേരിയ അത്ഭുത സിദ്ധൻ ഡോക്ടർ മണ്ണുണ്ണി കാവു കൃഷ്ണനുണ്ണി ഈ മാസം അതായത് മെയ് ഏഴാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ ഹോട്ടൽ സരോവരത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു 
വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പൂജ ചെയ്ത ഏലസുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് വിലാസം ഹോട്ടൽ സരോവരം തൃശൂർ ഫോൺ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത്തേഴ് മൊബൈൽ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് ആറ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസമില്ലേ നിന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ചതല്ല ഇതാ നോക്ക് സദാനന്ദൻ അല്ലെ അതെ ഒരു സ്ഥാനപ്രംശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒപ്പം മരണഭീതി അഗ്നിദേവ ധേയം സദാനന്ദൻ പക്ഷെ എന്നാൾ ഇതുവരെ ആനന്ദം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ മനസ്സെന്നും നെരിപ്പോട് പോലെ നീറിപ്പുകയാണ് തന്റെ ജന്മദോഷം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാണിക്ക് പോലും ദോഷമുണ്ടാകരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഇപ്പോഴെന്താണ് അറിയേണ്ടത് എല്ലാം അറിയണം സുഖദുഃഖകരം കർമ്മ ശുഭാശുഭാമുഹൂർത്തം ജന്മാന്തരേബി തൽക്കുര്യാത് ബലം തസ്യനയ എന്നാണല്ലോ ജ്യോതിഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുത്തശ്ശൻ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ജാതകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദക്ഷിണായിട്ട് തട്ടിലേക്ക് വെച്ചോളൂ ഓ ഇത് എഴുതിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ചെറുപ്പത്തില് മുത്തശ്ശൻ എഴുതിച്ച ജാതകം എവിടെ ആർക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല മുത്തശ്ശൻ ആരെ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല മുത്തച്ഛൻ ബഹു ജ്ഞാനിയായിരുന്നല്ലേ ദീർഘദർശി ജോത്സ്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് പിടിപാടുള്ള ആളായിരുന്നേ ആയിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാതകം സദാനന്ദൻ കാണരുതെന്ന നിർബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ കൈ ഒന്ന് നീട്ടു സത്യമേ പറയൂ സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല കണ്ണടച്ച് ശനീശ്വരനെ ധനിച്ചോളൂ വ്യയാധിപനായ ചൊവ്വയുടെ ദശാകാലത്ത് അഷ്ടമാധിപ അപകാരത്തിൽ അഷ്ടമാധിപ ചിത്രത്തിൽ അഷ്ടമയും വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടി വരുന്ന ദിനത്തിലെ അവസാന നാഴികയിൽ മരണം വെള്ളിയാഴ്ച ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നൊന്നും പറയാമോ പറയാം പക്ഷെ ഞെട്ടരുത് ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം പറയാം വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ കയ്യിൽ കണ്ടതും ധ്യാനത്തിൽ തെളിഞ്ഞതുമായ സത്യം പറയാതെ വയ്യല്ലോ ആ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഇനി കേവലം ഒരു മാസവും പതിമൂന്ന് ദിവസവും മാത്രം പക്ഷെ പക്ഷെ പണിക്ക് എഴുതിയ ജാതകത്തില് എനിക്ക് എൺപത്താറ് വയസ്സ് ഒരു ആയുസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് സൂര്യദശയും ചന്ദ്രദശയും ഗണിച്ചപ്പോ ആ പണിക്കർക്ക് പറ്റിയ പിഴയാണ് അറിയാലോ ഒരു നെല്ലട പിഴച്ചാൽ ജാതകമാകം അറിയും കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ നാവ് പിഴയ്ക്കില്ല അനേക വർഷങ്ങളുടെ തപസ്യ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സിദ്ധിയിൽ നിന്നുമാണ് എന്റെ പ്രവചനം കൊളംബിയ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച കൽപ്പന ചൗളയുടെ മരണം ഞാൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഭൂകമ്പം കുമരകം ബോട്ടപകടം ഒക്കെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ് കുമരകം ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ച പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ജാതകത്തിൽ ദീർഘായുർ യോഗം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഫലിച്ചത് എന്റെ പ്രവചനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സത്യം സത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ പ്രവചനവും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് കുറിച്ച് തരാം എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കുടിച്ചോളൂ
കരിമ്പൂരാടക്കാരിൽ ഈ മൃത്യുയോഗം കടന്നു കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് അംഗൻവാടിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് മാത്ര ബാക്കിയുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അവര് ആ നോക്കട്ടെ പ്രതിവിധിക്ക് ചില ഹോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ശരിക്കിടക്ക പൂജ തുടങ്ങിയവ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നല്ല തുക ചെലവാവും എത്ര രൂപയാവും സ്പെഷ്യൽ പൂജയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പതിനായിരം രൂപ വേണ്ടി വരും അത്രയ്ക്കൊന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം തൽക്കാലം കയ്യിലുള്ള ദക്ഷിണായിട്ട് തന്നിട്ട് പൊക്കോളൂ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ ഒതുക്കാമേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം ബാക്കി തുകയുമായി തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രവേദന പത്രം ഞാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കാം ഈ പാഴ് ജാതകം കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ചെയ്തും പറഞ്ഞും തീർക്കാനുള്ള കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം ചില ക്ഷേത്ര ദർശനവും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം ആ പിന്നെ ഈ പ്രവചന രഹസ്യമൊന്നും ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഞാൻ എഴുതി തരുന്ന പ്രവചന പത്രം ആരെങ്കിലും കാണിക്കോ ചെയ്യരുത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും മനസ്സിലായോ ഈശ്വരോ രക്ഷത് എന്താ ഇവിടെ മാഷിന്റെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഒതുക്കി അത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതായുള്ള ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ ചോർത്തി എടുത്തെന്ന് അറിയോ അതിനുള്ള കമ്മീഷൻ നീ കണക്ക് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്തുള്ള ചരിത്രം പറ അയാളെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വേണം രണ്ടെണ്ണം വീശിയിട്ട് അസലായിട്ട് ഒരു പ്രവചന പത്രം തയ്യാറാക്കാൻ വായും പൊളിച്ച് നോക്കിയിരിക്കാതെ ഫോസ്ഫറസ് എടുത്ത് കർപ്പൂർത്തി വേടേ കത്തി പിടിക്കട്ടെ ഈശ്വരോ രക്ഷത് എന്താ ഗോപാല എല്ലാരും കടയെ കടച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നമ്മുടെ ബീരാൻകുട്ടി മരിച്ചുപോയി ഞാൻ രാവിലെ കണ്ട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ഇത്രയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരു പോളിസി എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാന് അതും പോയി മില്ലിൽ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഞ്ചുവേന വന്നതാ ആചാരുടെ കാറിൽ ആശുപത്രിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ആശുപത്രി എത്ര നേക്കും മുമ്പ് നല്ല ആരോഗ്യ ധൃതരാഷ്ട്രായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ആരോഗ്യ ധൃതരാഷ്ട്രല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്ര ആരായാലും എന്താ മരിച്ചപ്പോ എല്ലാം പോയില്ലേ മഞ്ചലുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ സംഘിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു മരണപ്പാട്ട് എപ്പോഴാ ബോഡി എടുക്കണേ വരാനും പോകാനും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല ഉടനെ നടക്കം ചെയ്യുന്ന കേട്ടത് എടുക്കാൻ പോണട്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുവല്ല ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഓർക്കണ്ട അയാളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യാലോചിക്കുക ആ നബിസ്തയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനോ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ലാത്ര അന്ന് വലിച്ചിട്ടേ ഈശ്വര കാലിനാവതില്ലാത്ത ആ നജ്മനെയും കൊണ്ട് ആ പാവന് എങ്ങനെയാ ജീവിക്ക ജീവിക്കാതെ പിന്നെ അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് മരിക്കും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാച്ചാ കൊഴപ്പില്ല ഇതിപ്പോ ഒരാളെ ഇട്ടേച്ച് ഒരാള് പോണത് കഷ്ടം തന്നെയാ എന്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം ഇപ്പഴാ ഞാൻ ഓർക്കണേ അച്ഛൻ പോയിട്ടും ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ എത്ര സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാവോ തറവാട്ടിന്ന് എല്ലാരെയും വിട്ടു പോന്നപ്പ തന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷമം അപ്പൊ പിന്നെ തറവാട്ടിലൊന്ന് പോണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം അതുവഴി ചിനക്കത്തൂരും തൃപ്പങ്കുന്നത്തും തിരുവല്ലാമലയും ഗുരുവായൂരും ചോറ്റാനിക്കരയും പള്ളത്താങ്കുളങ്ങര 
തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വന്നത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര തലപ്പെടുമായിരുന്നു എവിടേക്കൊക്കെയാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ ഏതൊക്കെ അമ്പലങ്ങളുടെ പേര് പറയണ കേട്ടു നമുക്കും കൂടെ പോവായിരുന്നു ആ ഈ വയസ്സ് കാലത്തിന് കുന്നും മലയും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇല്ലാത്ത അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ എന്തിനമ്മ ഈ കുന്നും മലയൊക്കെ കയറി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൊഴുതാ പോരെ സകല ദൈവങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് ഏലസിലാക്കിട്ട് അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ ഇതിനെയും വിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാരും ആയോ സാധന മാഷേ അയ്യോ എടുക്കല്ലേ രമണി എടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല രമണി ഇവളുടെ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പ് നടക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കിട്ടടാ ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം എന്നല്ലേ പ്രമാണം അതല്ലെങ്കിലും ഏതാവശ്യത്തിന് സമയത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് വന്നാ വന്ന വഴി പോയാ പോയ വഴി ഒന്നുകൂടി എടുക്കണ്ടേ വേണ്ട മാഷെ ഇത് അസലായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിഴിഞ്ഞ പോലെ നിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും മോളിലേക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനാ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചാ പിന്നെ ആ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ഓടണ്ടല്ലോ അപ്പോ നിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞോ ഇതിന് ഇതിന് സാരല്ലേ ഈശ്വര ഇവര് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ ഇത്രേ മതി നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം കുറച്ച് വലുതാക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവരുത് ഓ സ്മൈൽ പ്ലീസ് ഇതെന്താ മാഷെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറിയാ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണില് പൊടി പോയതാ എവിടെ നോക്കട്ടെ വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ നീ അത് എടുത്തിട്ട് ദേവമധുരം നീ ഓമലാളി എൻ്റെ മനസ്സിൻ പ്രേമമധുരം നീ പൂവു പോലെ നെഞ്ചിലുണരും ജീവരാഗം നീ സ്വർഗഗാനം പാടിയണയും സ്വപ്നലോലുപതി മലാളെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ പ്രേമമധുരം നീ ഓ മലാളെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ പ്രേമമധുരം നീ ീ മധുരഗാനം പാടി നീ ഹൃദയവീണ കമ്പി മീട്ടി മധുരഗാനം പാടി നീ കുയിരിൻ്റെ വല്ലിയിൽ വീണ്ടും ഉണരുന്ന തേൻ മലർന്നി കരളി ും 
மனசின் பிரேம மதுரம் நீ மலாளே எந்த மனசின் பிரேம மதுரம் நீ എന്ത് പ്രാന്ത സദാനന്ദ മാഷി പറയുന്നേ സുധാകരൻ എവിടേക്ക് ഓടിയിട്ട ഇത്രയും വേഗം സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ പി ആർ എസ് എഴുതി കൊടുത്ത് പിരിഞ്ഞു പോവാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ പിരിഞ്ഞു പോയില്ലോക്കൂ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പോണു ഇത്രയും <laughs> 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 മാഷെ കാണാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അതിനെ ഒരു മാസം കൂടി ഇല്ലേ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പേ അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരോ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് അത് അവിടെ ചെന്നാലേ അറിയൂ അത് ശരി വെറുതെ അല്ല വി ആർ എസ് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ മാഷ് അറിഞ്ഞോ സദാനന്ദ മാഷിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ വന്നിരിക്കുക മാഷ് ഇവിടുന്ന് വി ആർ എസ് എഴുതി പോവുക പിന്നെന്താ പപ്പടവും പഴവും പായസവും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒരു അസല് സദ്യ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവും അതല്ല ഉപ്പുമാവും പഴവും ചായ മതിയെങ്കിൽ ഏഴാം ദിവസം ആവാം മതി ഭാഷ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ കൈക്കും കാലിനൊക്കെ ഒരു വിറയില് പോലെ തോന്നണം അതുകൊണ്ടാ മേലും മുഴുവൻ ചരടും തകടും വലിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ വിറക്കാണ്ടിരിക്കണേ ചോരോട്ടുണ്ടാവണ്ടേ ദേഹത്ത് ബാധ കൂടി ഒഴിപ്പിക്ക ദൈവം കൂടി എന്താ ചെയ്യ ദേ ചാക്കറക്കിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പണ്ട് പോട്ടോ തുളസി തറയില് വിളക്ക് വെക്കണല്ലേ സന്ധ്യ അവറായല്ലോ രണ്ടുമൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള വീട്ടു സാധനങ്ങളും പശുവിനുള്ള തീറ്റയും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു എപ്പോഴെപ്പോഴും ഓടണ്ടല്ലോ അതെ ഒരു മാസം പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിയണ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ ഇത് എന്താ ഒന്നും മിട്ടാത്ത നീ വിഷമിക്കുന്ന കരുതിയാ ഒളിച്ചു വെച്ചത് മാത്രല്ല നിന്നോട് പോലും സത്യം പറയരുതെന്ന് ആ കൃഷ്ണനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്കറിയോ ഇതറിഞ്ഞത് മുതല് നിന്നെ മോളെ ഓർത്ത് നേര് നേര് ഞാൻ കഴിയണേ ഏറ്റണ് 
കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇതുവരെ പേച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അനുഭവം ഉള്ളവർ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല കേൾക്കുമ്പോ വിഷമം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വിധിയെ തടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കിനി രണ്ടാഴ്ച കൂടിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴിങ്ങനെ മോങ്ങിട്ടെന്താ കാര്യം അയാളുടെ വേഷം കണ്ടപ്പോ തുള്ളാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ ആടി അയാൾക്കല്ല നിനക്കാ തരേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നീ പറയണേ ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാ അവളിങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നല്ലാതെ ഇതിലൊക്കെ വേറെ എന്താ പറയേണ്ടത് മിനിറ്റും സെക്കൻഡും സ്റ്റേജും മരണം പ്രവചിത്ര മുഴുത്ത വട്ടും അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊന്നും പുച്ഛിച്ച് തള്ളണ്ട മോനെ പറയണവരുണ്ട് അച്ഛന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയില്ലേ വാസോപ്പണിക്കര് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഒരു നാഴിക മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേട്ടിടാം ഇതുപോലെ തലയിരിഞ്ഞു പോണത് ദയവിത് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഇതൊന്നും കേട്ടിവിടല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോട്ടെ തലയിൽ ഇരുട്ട് കേറ്റാ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അതും ഇതും പറയാതെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്ക ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ അയാള് അതല്ല മോനെ ഈ കൃഷ്ണനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ജോത്സരെ കണ്ട് പ്രതിവിധി വല്ലതും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കാ വേണ്ടത് പ്രതിവിധി അയാളെന്താ വക്കീല ദൈവത്തിന് ഫീസ് കൊടുത്ത് സാധാരണ കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ എടാ ഇത് കളിയല്ല കേട്ടോ വൈദവി ദോഷമുള്ള ജാതകം തിരുത്തിച്ച് ഇവളുടെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് നിനക്കെന്താ സുമേ നീയും ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ജോത്സരി ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ വല്ല പരിഹാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് ഒന്ന് പോയി കണ്ടോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സുമ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവല്ലോ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാനും വരട്ടെ മാമ മോളെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കി മാമൻ ഇപ്പൊ വരാം ആരെ കാണാനാ വന്നത് നമ്മള് ഒരു സ്വാമിയെ കാണാൻ വന്നതാ കൃഷ്ണനുണ്ണ് സ്വാമി ഇല്ലല്ലോ പോക്കറ്റടിക്കാരൻ കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണുണ്ണി ആയപ്പോ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ വലിയ വലിയ ഏവന്മാരാ എന്താ ഏട്ടാ ആളിവിടെ ഇല്ല എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് രൂപം ഇല്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ല എന്താ ഇത് മോള് വിഷമിക്കണ്ടോ കണ്ണോടച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ സാധാരണ തന്നെ കാണണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം സാധാരണ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വിശദമായി ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാം നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് പോവില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങി കടം തീർക്കാതെ ഞാൻ പോവില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നീ എന്റെ തലക്കടിച്ചെന്റെ കടം തീർക്കാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം കാത്തിരുന്നു എന്തിനാ സുധാനന്ദ നീ എന്റെ ഹജ്ജിന് പോണ്ട ഹജ്ജിന് പോണ ആൾക്കാര് സർവ കടങ്ങളും തീർത്തിട്ടേ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ ഒരിടത്തേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കടങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ എവിടെ കാശിക്കാം അതിനേക്കാളും പുണ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക ഇതൊന്നു വാങ്ങി തലക്കടിക്കടോ അടിച്ചോണ്ട സ്ഥലം ഇട്ടോളാം ഒരു കടം തീർത്ത സന്തോഷത്തോടെ കൃതാർത്ഥനായിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം ദാ ഇത് വാങ്ങി അടിക്കടാ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാ താലി കെട്ടാൻ പോവേ ഈശ്വര അയ്യോ ഇങ്ങനെയല്ല മുറുക്കിയടിക്കേ അന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പേയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടര മണിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ തലയ്ക്ക് സ്ലേറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചപ്പോ തല പൊട്ടി ചോരൊഴുകിയതൊക്കെ ഓർമ
എന്നടിച്ചോളൂ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു അന്ന് ഞാൻ എത്രേ സ്ട്രോങ്ങിൽ അടിച്ചില്ല കേട്ടോ ഗോപാല കണ്ടു വീണ പോലെയായി എന്നാലും എന്റെ സദാനന്ദാ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തീഹാര് വിയൂര് കണ്ണൂര് പൂജപ്പുര ആദ്യായ ജയിലുകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ കണ്ടു വെറുതെ ചുരിദാറും അയച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്നെ നീ ഓ നീ ഇതുകൊണ്ട് പോയേ ഈ പൊട്ടിയ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടിയുടെ മുമ്പില് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ ഇവിടുന്ന് പോയേ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് വെക്കൂ ആ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോ പിന്നെ പറയാതെ താൻ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാ ജീവിക്കണേ മനുഷ്യനായി ഇത്തിരി കോമൺ സെൻസ് വേണം വിശ്വാസമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അതൊരു കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടിയാ മറ്റുള്ളവർ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനെന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു ദ്രോഹമല്ലാതെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്താ ആ ചാക്കോമേഷ് തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം വേണ്ടാന്ന് അതെങ്ങനെയാ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കഴുത്ത് നീട്ടണമെങ്കിൽ അത് സാധാരണത്തിന്റെ മുമ്പിലെ നീട്ടോളൂന്നും പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കാൽ ഒറ്റ നിപ്പല്ലേ എന്റെ പെങ്ങള് ഏട്ടാ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയും ഇയാളെ വിട്ടിത്തം കേട്ട് നീ കിടന്ന് നെഞ്ചു നീറന്ന് കാണാൻ തിരി വിഷമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ നീറ്റിൽ ആരും കാണുന്നില്ല തന്റെ നീറ്റില് അത് ഇയാൾ സ്വയം വലിച്ചുണ്ടാക്കണതാ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കണ്ണി കണ്ട ഫ്രോഡ് ജോലിച്ചന്മാരും കൈനോട്ടക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടും ഇല്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പ് വലിച്ചു വെച്ചാൽ പെങ്ങളെ നോവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തായില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പൊക്കണോ പക്ഷെ ഇനി ഇയാളുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കേട്ടാന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണി ഉൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഈശ്വരൻ എന്താ വിധിച്ചേക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിച്ചോ ആരും പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് സദ്വേട്ടൻ എവിടെ പോയതാ ഞാനൊരു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പോയതാ ക്രിയെപ്പോലെ ചരയും അടുത്തു വന്നാക്രമിച്ചിടും ശരീരത്തെ നിർണയം മൃത്യു മൃത്യു മൃത്യുവും കൂടൊരു നേരം പിരിയാതെ ചിത്രവും പാർത്തു പാർത്തുള്ള എന്താ ഇത് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു പേടി കുറച്ചു നേരം രാമായണം വായിച്ച മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാ സുമ പോയി കിടന്നോ ഞാൻ ഉറക്കം വരുമ്പോ വന്നോളാം ദേഹം നിമിത്ത ദേഹം നിമിത്ത മഹബുദ്ധി കൈകൊണ്ടു മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും വാണിയം ദുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നേതാജി ഗ്രാമീണ വായനശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം പ്രവചിച്ചിരുന്നതായി പ്രസിദ്ധ ജോത്സ്യരും മരണ പ്രവാചകനുമായ ഡോക്ടർ മണ്ണുണ്ണിക്കാവ് കൃഷ്ണനുണ്ണി അവകാശപ്പെടുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വൈക്യ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ സമരങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ വന്നിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ആയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗോപാലന്റെ കടയിൽ സെയ്താലിക്കയുടെ കടയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയതാണോ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ദൂരയാത്ര ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇത് മാഷ് ഒരുമ കൊടുത്തോളൂ മാഷ് ഒരു പോളിസി എടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം അടച്ചത് രസീതും പേപ്പറുകളും ഒക്കെയാ എപ്പോഴാ ഇതെടുത്തേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ 
എന്റെ മാതാവ് എത്ര നാളു കൊണ്ട് പുറ കടക്കണെന്നാ ഒരു ആള് വീട് കിട്ടി എന്താണ് വിളിച്ചു നോക്കണത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനി പുറകെ ഓരോന്ന് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മോളുടെ പേരിലെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താവുന്ന ഒരു പോളിസി അല്ല മാഷിന് വല്ല വിറക് വെച്ചോണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി അല്ല കവലയില് മാവിന് വില പറയുന്നത് കേട്ടെ മാവിന് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി ചുളിവിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ മൂന്നാലെണ്ണം എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഓക്കെ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് വെറുതെയല്ല എന്തോ തക്കതായിട്ടുള്ള പേടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ രാത്രിയിൽ വല്ല പ്രേതശക്തികൾ കണ്ട് പേടിച്ചോ അതിന് കുറച്ച് പുളിക്കും പ്രേതങ്ങള് ഭാഷ കണ്ട് പേടിച്ച് ഉറക്കം കിട്ടാതെടുക്കണ്ടാവും എന്താ എന്നെ കാണുമ്പോ ഭാസ്കരൻ ഉറക്കം കിട്ടാതാവണ്ടോ വെറുതെ പേടിയല്ല വൈദ്യരെ നെഞ്ചിടിപ്പാ കണ്ണടച്ച ഓരോ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക സാറില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഗുളിക രണ്ടാമൾ സരിഷ്ടത്തി ചാലിച്ച് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കണേൽ മുമ്പാണ് കഴിച്ചോളൂ നല്ല അസലായിട്ട് ഉറങ്ങും പിന്നെ ആന കുത്തി അറിയില്ല ആന കുത്തി അറിയില്ല ഈ കുറച്ച് ആന പാപ്പന്മാർക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ അവരെ ഇപ്പൊ വേദന അനുഭവിക്കണതേ അച്ഛന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ എവിടെ എന്തു പറ്റി ചേച്ചി അവളാകെ അങ്ങ് കോലം കിട്ടുപോയല്ലോ അന്ന് തറവാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുരളി തിരിച്ചു വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സന്തോഷായിരുന്നു അറിയോ എന്റെ മൂക്ക് എന്നിട്ടിപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ അവന്റെ തന്റെയും തള്ളിയെ സമ്മതിക്കണ്ട തൊട്ടേനും പിടിച്ചിനൊക്കെ കുറ്റി വെക്കാം ഇവള് അഭിഷേകനത്ര അവനെ നിർബന്ധിച്ച് ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുക സദാനന്ദൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മൂക്കി ഗതി വരില്ലായിരുന്നു സദാനന്ദൻ പറയണേലും കുറെ സത്യമുണ്ട് സുമേ എന്റെ അനുഭവത്തില് അവൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഇന്നും വരെ പേടിച്ചിട്ടില്ല വാഴയിലേൽ ഉണ്ണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല
ശീലങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 